முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு பிறகு பதி பசு பாசம் உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நமக்கு இருக்கக்கூடிய சாஸ்திரங்களில் உண்மை விளக்கம் அப்படிங்கிற சாஸ்திரத்தை நம்ம இன்னைக்கு பாடமாக படிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டத்தில் இரண்டு சாஸ்திரம் உங்களுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று திருவாரூர் பையன் இன்னொன்று உண்மை விளக்கம் அது இரண்டும் உங்களுக்கு பாடத்திட்டமாக இருக்குது உங்களுக்கு அறிமுக வகுப்பு உங்களுடைய சிலபஸ் எடுத்து பார்த்துருப்பீங்க சிலபஸில் முதல்ல அறிமுக அழகு இருக்கும் யூனிட் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் அறிமுகங்கள்லாம் இருக்கும் அதுதான் முதல்ல உங்களுக்கு நடத்தினது திருமுறைகள்லாம் என்ன அப்புறம் வேதத்தை பற்றின செய்தி ஆகமங்களை பற்றின செய்தி அப்புறம் புராணங்களை பற்றின செய்தி இதெல்லாம் அறிமுக வரையில் படித்தீங்க இல்லைங்களா அடுத்தது சைவ ச சைவ சமய வரலாறு சைவ சமய ஒழுக்கம்னு ஒரு பாடம் இருக்கும் அது வந்து அந்த ஆசிரியர் ஒன்று நடத்திட்டு இருப்பார் நினைக்கிறேன் அப்போ இல்லைங்களா அதுக்கடுத்து பெரிய புராணம் உங்களுக்கு பாடத்தில் இருக்குது அதுக்கடுத்தது பெரிய புராணத்தை நீங்கள் இந்த பாடமாகவும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் தனியாக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு பெரிய புராணத்தை அங்கேயும் பாடம் பெரிய புராணம் நடந்துகிட்டு இருக்குது இல்லைனாலும் கூட ஒரு பெரிய புராணத்தை பற்றினா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனும் ஒரு சில முக்கியமான செய்திகள் அதெல்லாம் கூட நமக்கு நிறைவில் வேணால் உங்களுக்கு ஒரு இதாக வச்சுப்போம் ஒரு பாடமாக அடுத்தது நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய யூனிட் தான் உங்களுக்கு சாஸ்திர பாடம் சாஸ்திர பாடத்தில் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு யூனிட் ரெண்டு பாடம் திருவருட் பயனும் உண்மை விளக்கம் சரிங்களா இந்த திருவருட் பயன் அப்படிங்கிற பாடத்தை சென்றான்னு நான் அவங்களுக்கு எடுத்தேன் அந்த ஆசிரியர் ம மசூதன் ஐயா வந்து அவர் வந்து உண்மை விளக்கம் எடுத்தார் அப்படி இந்த ஆண்டு அதை நாங்கள் இன்ட்ரஜஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் உண்மை விளக்கம் நான் எடுக்கிறது மாதிரியும் திருவருட் பயன் அவர் எடுக்கிறது மாதிரியும் திருவருட் பயன்கிற சாஸ்திரம் திருக்குறள் போலவே அமைந்திருக்கும் அது என்ன அப்படிங்கிறத இந்த ஆசிரியர் உங்களுக்கு விளக்குவாங்க நம்முடைய பாடமும் கூட யூடியூப்பில் இருக்குது இந்த அவருடைய சேனலில் இருக்குது அதை கூட நீங்கள் பார்க்குறதுனா பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி உண்மை விளக்கமும் நான் எடுக்கிறது மாதிரி அந்த ஆசிரியர் பாடம் எடுத்திருக்காரு அதுவும் கூட நீங்கள் எடுத்து பார்க்குறதுனா அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இல்லை எனக்கு இந்த ஆசிரியர் சொல்கிறது தான் பிடிச்சிருக்கு அவங்க சொல்கிறது இலக்கமாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தோணும்போது அப்படி ஒரு திறப்பு இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்குறேன் சொல்கிறது புரியுதுங்களா சரி அப்போ இந்த உண்மை விளக்கங்கிற சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய பதினாலு மெகண்ட சாஸ்திரங்களில் ஒன்று அவங்க பார்த்தா எத்தனை சாஸ்திரம் இருக்குது என்னென்னது இந்த பக்கம்லாம் சவுண்டே வரலையே சவுண்ட் வைக்கணுமா அதுக்கு தான் சொல்கிறோம் பயிற்சி பண்ணுங்க பயிற்சி பண்ணுங்க பயிற்சி பண்ணுங்கன்னு வீட்டில் போய் படிங்க படிங்க படிங்கன்னு அதனால சொல்கிறது இல்லையா நம்ம அடித்த பாடம் தான் பதினாலு சாஸ்திரம் இருக்குது மொத்தம் ஆ பதினாலு பக்கத்தை பரட்டிங்களா ஆ உந்தி களிர் உயர் போதம் பிந்திருபா உந்தி உந்தி களிர் உயர் போதம் சித்தியார் பிந்திருபா உண்மை விளக்கம் அப்படின்னு வரக்கூடிய வெண்பா ஒன்று இருக்குங்களா அதில் நம்முடைய மெய்கண்ட சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால ஏன் அதுக்கு மெய்கண்ட சாஸ்திரம்னு பேர்னா மெய்கண்டாருடைய தோற்றத்துக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய ஒரு பரம்பை பரம்பரையினாலே போற்றப்படக்கூடிய சாஸ்திரங்கள் இது எல்லாமே அதனால் அது என்னது மெய்கண்ட சாஸ்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் முதல்ல இருக்கக்கூடிய உந்தி களிறு இது இரண்டும் வந்து மெய்கண்ட சாஸ்திரம் இல்லை அதை நம்ம ஏற்கனவே பாடத்தில் சொல்லியிருக்கோம் மெய்கண்டாருடைய திரு அவதாரத்துக்கு முன்பாகவே பாடப்பட்ட சாஸ்திரங்களும் திரு உந்தி ஆறும் திரு கலெக்டர்படி யாரும் பார்த்துருக்கோம் திருவுந்தியார எழுதுனது பாடினது திருவையலூர் உய்யவந்த தேவநாயனார் அப்படிங்கிறவங்க அவருடைய மாணாக்கர் ஆளுடைய தேவநாயனார் அவருடைய மாணாக்கர் தான் திரு கடவூர் உய்யவந்த தேவநாயனார் இது எல்லாமே பாடமாக நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க இல்லைங்களா திரு கடவூர் உய்யவந்த தேவநாயர் அருளி செய்தது தான் திரு கலெக்டர்படியார் அப்படிங்கிற சாஸ்திரம் இந்த இரண்டு சாஸ்திரமுமே உங்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு பாடத்தில் இருக்குது இப்போது முதல்ல ஒரு சைவ சித்தாந்த மாணவர் அப்படின்னா சாஸ்திரம் படிக்க விரும்புகிறாருன்னா அவர் முதல்ல தொடக்க கட்டமாக படிக்க வேண்டிய சாஸ்திரங்கள்னு பரிந்துரைக்கக்கூடியவை திருவர் பயனும் திரு உண்மை விளக்கம் இல்லைங்களா அந்த சாஸ்திரம் கொஞ்சம் எளிமையாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இதை முதல் பாடமாக வச்சுருக்கிறாங்க அதில் இந்த உண்மை விளக்கம் அப்படிங்கிறது மெய்கண்ட சாஸ்திரம் மெய்கண்டாருக்கு பிறகு தோன்றுனது ஆனாலும் மெய்கண்டாருடைய ப நமக்கு சந்தான பரம்பரை யார் யார் சந்தானக்குரவர்கள்லாம் யார் யார் நமக்கு மெய்கண்டார் அருண் சிவாச்சாரியார் மரையான சம்பந்தர் மாயசிவாச்சாரன் பார்ப்போம் இதில் நாலு பேர் எழுதின நூல்கள் இருக்கா நாலு பேர் எழுதின நூல்கள் இருக்கா ஆ மரையானதனுடைய நூல் கிடையாது ஆனால் இந்த உண்மை விளக்கங்கிற ஆசிரியருடைய பெயர் சந்தான பரம்பரையெல்லாம் இல்லை அதாவது இந்த சமய சந்தான குரவர்கள் லிஸ்டில் இல்லை இல்லையா உண்மை விளக்கம் ஆசிரியருடைய பெயர் சந்தான பரம்பரை அந்த சந்தான குரவர்களுடைய லிஸ்டில் இல்லை இவங்க நாலு பேர் தான் என்ன பண்ணுறாங்க சந்தான குரவர்களாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இவருக்கு என்ன இடம் இந்த பரம்பரைன்னு பார்க்கும்பொழுது மைகண்டா இருக்கார் இல்லையா முதல்
பைகனருடைய மாணாக்கர்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் அதில் தலைச்சிறந்த மாணாக்கர் யாருன்னா அவர் தான் அருணந்தி சிவாச்சாரியார் அருணந்தி தேவநாயனார் துறையூர் அருணந்தி தேவநாயனார் சொல் அவர் பாடினது என்ன நூலு சித்தியார் இருபா இருபதும் சித்தியார் இல்லையா அது சித்தியார் அவர் பாடினது இப்போ அதுக்கு அடுத்தது நாம் வச்சு பார்க்கக்கூடிய நூல் தான் இந்த உண்மை விளக்கம் இந்த நாற்பத்தி ஒன்பது சார் பேர் பண்ணணும் இல்லையா இந்த நாற்பத்தி ஒன்பது பேரில் இன்னொருத்தர் தான் இந்த திருவதிகை மனவாசகம் கடந்தார் அப்படிங்கிறவர் அது மெய்கண்டார்ட்ட பாடம் படித்தவங்க நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் அதில் ரெண்டு பேருடைய நூல் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது அதில் அருணந்தி சிவாச்சாரியர் பாடினது ரெண்டு நூல் ஒன்று திரு சித்தியாறு இன்னொன்று இருபா இருபது மனவாசகம் கடந்தார் அப்படிங்கிறவர் மெய்கண்டாருடைய மாணவர் தான் அவர் எழுதி செய்த ஒரு நூல் தான் என்னது அருளி செய்த நூல் தான் இந்த உண்மை விளக்கம் அப்படிங்கிற நூல் அப்போ மெய்கண்டாரும் அது சிவா அருணந்தி சிவாச்சாரியாரும் மனவாசகம் கடந்தாரும் ஒரு சாலை மாணாக்கர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு சாலை மாணாக்கர் என்னது ஆ ஒன்னா படித்தவங்க வெரி குட் அதான் இப்போ நீங்களாம் ஒரு சாலை மாணாக்கர்கள் நான் படிக்கும்போது அவங்களும் படித்தாங்க ஒரே கிளாஸ் ஒரே காலேஜுங்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு சாலை மாணாக்கர்கள் அப்படின்னு பேர் ஒரே ஆசிரியர்கிட்ட பாடம் படித்தாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் ஆமாம் ஒரே ஆசிரியர் ஒரே ஆசிரியர் குருகிட்ட பாடம் கிடச்சவங்க இல்லையா நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் மீ யாரும் நமக்கு தெரியல ஆனால் இங்கே ரெண்டு பேர் மட்டும் நூல் அறிவி செய்திருக்கிறதுனால நல்லா விளைச்சது கொண்டுட்டாங்க இல்லையா அப்போ சித்தியார் அறிவி செய்தது யார் அருணன் சிவாச்சா வெரி குட் ஆ மனவாசம் கடந்தார் என்ன செய்திருக்காரு உண்மை விளக்கம் திருவருட் பயன் வாஹி சிவாச்சாரியார் சரியா உண்மை விளக்கம் அப்படிங்கிற நூலை திரு அதிகை மனவாசகம் கடந்தார் அருளை செய்திருக்கிறார் அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இது இந்த லிஸ்ட்ல ஆறாவதாக இருக்கக்கூடிய நூல் உந்தி உந்தினா திருவுந்தியார் களிறு அப்படின்னா திரு கலிற்றுப்படியார் உயர் போதம் அப்படின்னா சுயான போதம் சித்தியார் பின் திருவா இருபது இருபா இருபது இது வரைக்கும் அஞ்சு வந்துடும் அடுத்தது ஆறாவதா இருக்கக்கூடியது உண்மை விளக்கம் இந்த ஆறாவதா இருக்கக்கூடிய நான் பார்க்க போறோம் இந்த உண்மை விளக்கம் அப்படிங்கிற பெயரை இந்த ஆசிரியரே சொல்றார் அவருடைய நூல்லேயே இந்த நூலுக்கு உண்மை விளக்கம் அப்படின்னு பெயர் இருக்கிறத அவங்களே சொல்றாங்க எல்லா நூலுக்குமே பாயிரம்னு ஒரு பகுதி உண்டு அதாவது நூல்களை பார்த்தின செய்திகள் எல்லாம் அதில் இருக்கும் அது பாயிரம்னு சொல்றது வழக்கம் அந்த இதுல ஒரே உண்மை விளக்கம்னு பெயர் சொல்றாரு அது பாட்டு போகும்போது அதை பார்ப்போம் இந்த ஆசிரியருடைய பெயரு மனவாசகம் கடந்தார் ஒரு ஊரு திரு அதிகை இது மட்டும்தான் அவரோட பெயரை நமக்கு டீட்டெயிலே தெரியுது மற்ற டீட்டெயில் எல்லாம் அவரை பத்தி நமக்கு தெரியல திரு அதிகை மனவாசகம் கடந்த திரு அதிகை என்ன என்ன ஊரு எங்க இருக்குது ஆஹ் பன்ரூட்டி பக்கத்துல இருக்குது அந்த ஊர்ல என்ன சாமி இருக்காரு எந்த ஆச்சாரியரோட தொடர்புடைய அந்த ஊரு அப்பர் சாமியோட தொடர்புடைய இல்லையா அப்பர் சாமி அங்கதான் உழவார பணி செய்தாங்க கூற்றா இனவாறு விளக்கா இளியர்னு பாடினது அங்கதான் திலகோதி அம்மையாரு அங்க அப்பர் சாமிய உள்ள கொண்டு வந்தது சமயத்துக்குள்ள கொண்டு வந்தது தளத்துல தான் பார்க்கும் உழவாரம் பண்ணி அங்கதான் கொண்டு வந்தாங்க அதனாலதான் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அந்த தளத்துக்குள்ளேயே போகல அப்படின்னு பாக்குறோம் அவங்க என்ன நாற்காலி வேணுமா அவங்களுக்கு சரி ஆஹ் திருவதி வேறு உட்கார உட்காருப்பா உட்காருப்பா உட்கார் சாமி கூட வந்துருக்கா அப்ப திருவதியை வேறட்டாணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஊரு தான் இந்த ஆச்சாரியர் அவதரித்த ஊரு அவர் பெயருடைய அவர் பெயரு மன வாசகம் கடந்தார் கடந்தார் திருவாசகத்தில் <laughs> <laughs> திருவாசகத்தில் இருக்கு மனவாசகம் கடந்தான்னு திருவாசகத்தில் இருக்குது திருவாசகம் இல்லையா அதுதான் இவருடைய பெயராக வச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா இந்த ஆச்சாரியர் இந்த நூலில் உண்மை விளக்கம் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாருன்னா உண்மை அப்படின்னா என்னது உண்மைனா உண்மை தெளிவு அப்படி சொல்றோம் இல்லையா இன்னும் சொல்ல என்ன அர்த்தம் அதுதான் மெய்யானது அதாவது என்ன பேசிக் அதுதான் இல்லையா அப்படி அர்த்தம் இல்லைங்களா அப்போ நம்முடைய சமயத்தை பொறுத்த அளவுக்கு எந்த பொருளுக்குமே இரண்டு நிலை உண்டுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்பவுமே முன்னாடி சொல்லிருக்கேன்னா ஒண்ணு சிறப்பு இன்னொன்னு பொதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா சிறப்பு நிலை அப்படின்னா அதுதான் அவங்களுடைய சொரூபமானது உண்மையான நிலை தான் அவங்களுடைய சிறப்பு தன்மை ஒரு கலெக்டர் இருக்காருன்னா ஒரு வீட்டுல ஒரு என்ன பண்ணுவாரு 
தாத்தா தாத்தா இருந்தாருன்னா அவங்க பேரப்பிள்ள ஏரியா வந்து ஜெயின் யானை ஓட்டம் அவர் மேலே அவர் கலெக்டர் மேலே அதே அவர் ஆஃபீஸ்க்கு வந்துட்டாருன்னா பொதுச்சன்னாளுக்கு முன்னாடி எப்படி இருப்பார் ஒரு பாவனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் இல்லையா ஆனால் அது பாவனை தான் அவரோட உள்ள வீட்டில் போய் பாவனை பண்ணுவார் அவர் நான் கலெக்டர் என்னால் யானைலாம் ஓட்ட முடியாதுன்னு சொல்லுவாரா முடியாது அப்போது கலெக்டருங்கிறது அவருக்கு என்னது அது பொதுத்தன்மை வெளி உலகத்துக்காக சிறப்பு தன்மைங்கிறது தான் அவருடைய சொரூபமானது அவருக்குன்னு இருக்கக்கூடிய உண்மையான தன்மைங்கிறது என்னது அது உள்ள இருக்கக்கூடிய சிறப்பு நிலை தான் அப்போ நம்ம கிட்ட மொத்தம் எத்தனை பொருள் இருக்கு வெரி குட் வெரி குட் மூன்று பொருள் இருக்கு நம்ம கிட்ட பதி பசு பாசம் அப்படின்னு சொல்ல பதின்னு ஆரம்பிச்சா பசு பாசம் சொல்ல வேண்டியது மூணு பொருள் என்னன்னு கேட்டா சொல்றது இல்ல பதின்னு நான் தொடங்கினா பசு பாசம் சொல்ல வேண்டியது நம்ம கிட்ட மூன்று பொருள் இருக்கு மூன்று பொருள் இருக்கு இல்லையா இந்த மூன்று பொருளுக்குமே உண்மையான நிலையில் ஒன்று இருக்கா இல்லையா அது என்னது சிறப்பு தன்மை இல்லையா அதுக்கு அதோடைய நம்ம உண்மை நிலைன்னா அதோடைய பொது நிலையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஆனாலும் கூட பொது நிலைமே அது முடிந்த தன்மை கிடையாது அதோடைய சொரூபம் தான் என்னது அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய உண்மையான தன்மை அப்போ இந்த நூலிலே அவர் மூன்று பொருள்களை பத்தியும் அந்த சொரூப நிலையையும் விளக்க போகிறார் அதே சமயத்தில் மேலோட்டான விஷயங்களும் பேச போறார் மேலோட்டனமான விஷயங்களை நமக்கு கேள்வியே கேட்கிறார் இப்படி இருக்கே இது என்ன அது காரியப்பாடு உலகத்துக்கு எதெல்லாம் கண்ணில் நமக்கு தெரியும் அதெல்லாம் காரியமாக விளைந்திருக்க கூடியது அது பொதுநிலை மூன்று பொருளுக்குமே அப்ப இதை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறாருன்னா இது என்னன்னா இதோட உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னு கேட்கறாருன்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு பொருளை பார்த்தன சொரூப பத்தின விஷயங்களை இதுல பேச போறாருன்னு அர்த்தம் அதனாலதான் உண்மை விளக்கம்னு பேர் வச்சாருங்க உங்களுக்கு சொல்றது புரியுதுங்களா இருக்கக்கூடிய மூன்று பொருள்களை பார்த்தா உண்மையான விஷயங்களை பேச போறார் அது பொது உண்மை சிறப்பு உண்மைன்னு சொல்றோம் பொது உண்மையை பார்த்து வச்சுக்கிட்டு சிறப்பு தன்மையை கேள்வி கேட்க போறார் கேள்வி கேட்டு விடையாக சொல்ல போகிறார் இந்த நூலு தன்னுடைய ஆச்சாரியர் இடத்தை கேள்வி கேட்கும் விதமாகவும் தன்னுடைய ஆச்சாரியர் இவருக்கு பதில் சொல்லும் விதமாகவும் அமைந்த நூல் இந்த ஆசிரியரோட ஆச்சாரியர் யாரு மெய்கண்டா வெரி குட் ஆஹ் சரி எல்லாம் முடிச்சிட்டு தான் இருக்கீங்க ஆஹ் மெய்கண்டார் தான் அப்போ மெய்கண்டார் கிட்ட தான் நேரம் இந்த ஆசிரியர் கேள்வி கேட்கிறார் இல்லையா கான்வர்சேஷன் மாதிரி தான் தொடங்கும் போது கான்வர்சேஷனாக தொடங்கிடுது பதிலாக சொல்லிட அவர் நூல்களை போகும்போது அவங்களுக்கு தெரியாது தன்னுடைய ஆச்சாரியார் மெய்கண்டார் இடத்தை சில கேள்விகளை முன்வைக்கிறார் மனவாசகம் கடந்தார் அப்போ அவர் கேள்விகளை பதில் சொல்றது படியாக இந்த நூல் அமைந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் சொல்றது இல்லைங்கிறதுங்களா உண்மை விளக்கம் இதே மாதிரி நம்மகிட்ட உண்மை நெறி விளக்கம் அப்படின்னு ஒரு நூல் இருக்கு நம்ம கிட்ட மாவை சிவாச்சாரம் அருளி செய்கிறார் உண்மை நெறி விளக்கம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுல என்ன பண்றாரு அதுலயும் உண்மையான தன்மைகளை பேசுகிறார் அது ரொம்ப ஆராய்ச்சி விதமா பேசுறது அந்த இடத்துல அந்த நூல்ல தசகாரியம் சொல்லுவோம் அதை பத்தி பேசுறாரு அங்க அந்த உண்மைன்னு சொல்றோம் இல்லையா சொரூப லட்சணம் இந்த சொரூப லட்சணத்தை பேசும்போது அதை இன்னும் விரிச்சு பேசணும்னா ஒவ்வொரு பொருளுக்குமே மூன்று குணம் இருக்குது அதுல ஒன்னு என்னதுன்னா ரூபம் இன்னொன்னு தரிசனம் இன்னொன்னு காட்சின்னு சொல்லுவாங்க மனுஷங்க ரூபம் தரிசனம் சுத்தி ஒரு பொருள் இருக்குது இது நமக்கு இந்த அந்த வாட்டர் பாட்டிலு இந்த வாட்டர் பாட்டில் அப்படிங்கிறது பார்த்தோன்னே இது பாட்டில் தெரியுது இது காட்சி அளவில் இந்த பொருளை பத்தி தெரிஞ்சக்கூடிய உண்மை இல்லையா காட்சியில தெரிஞ்ச உடனே இது எல்லாமே உண்மையாயிடுமா இதை பத்தி இன்னும் எவ்வளவு விஷயம் இருக்குது இது என்ன மெட்டீரியல் ஆயிருக்குது இது என்னத்துக்காக யூஸ் பண்றோம் இதோடைய பயன் என்ன இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா அது மாதிரி இறைவன் இருக்காருன்னா இறைவன் எப்படி தெரியறாரு நம்மளை பத்தி இங்க படங்களா தெரியறாரு கோயில்ல சிலையா தெரியறாரு சாமி இது காட்சி அளவில் இருக்கக்கூடியது தரிசனம்னு சொல்லு ஆனா அதுதான் ஒரு உண்மையான நிலையா அவருடைய சொரூபத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதுதான் ரூபம் அப்படிங்கிற தன்மை அதுக்கு அடுத்தது அது தெரிஞ்சு இது காட்சியாகவும் இப்படி இருக்கு ரூபமாகவும் இப்படி இருக்கு அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தெளிவு கிடைக்கும் அப்ப நம்ம சுத்தம் ஆகும் அது சுத்தி அப்படின்னு பேரு சொல்றது புரியுதுங்களா இது மூணு தான் என்னது தசகாரியத்துல ரொம்ப முக்கியமானது இத மூணத்தை பத்தி தான் இந்த விஷயங்கள் உண்மை விளக்கம் விளக்குது இதே விஷயத்த ரொம்ப தெளிவா பத்தாக விரிச்சு என்ன சொல்றாரு உண்மை நெறி விளக்கத்துல மாவை சிவாச்சாரியர் பேசுறார் உண்மை நெறி விளக்கம் அந்த நூலுக்கு பேர் பெயரும் கரெக்டா இருக்கு பாருங்க உண்மை விளக்கம் ஒரு உண்மை நெறி விளக்கம் வச்சிருக்காரு தசகாரியம் அப்படிங்கறத பத்தி ரொம்ப தெளிவா பேசுறவர் நம்ம கிட்ட நம்முடைய குறுஞான சம்பந்தர் நம்முடைய தர்மயாஜனத்தினுடைய குரு முதல்வர் அவர் அருளி செய்த எட்டு நூல்கள்ல ஒரு நூல் திரிபதார்த்த ரூபாதி தசகாரிய அகவல்னு பேர் சொல்றார் அதான் அப்ப சொன்னேன் தசகாரியம்னா ஒரு பொருள் சம்பந்தப்பட்ட பத்து பொருட்கள்னு அர்த்தம் இப்ப அதுல மூணு சுருக்கமா சொன்னேன் அந்த பத்தையும் சுருக்க
ரூபனா என்ன ரூபத்துக்குள்ள என்ன தன்மை இருக்கு அப்படின்னு பேசும்போது ரூபா அப்படின்னு வருது சொல்றது இல்லைங்குதுங்களா இந்த பத்து பொருட்களை பத்தியும் மாவிசாச்சாரியர் பேசுறாரு இன்னாலும் கூட இன்னும் விரிவாக அதுல இருந்து கை கொண்டுகிட்டு நம்முடைய குணியான சம்பந்தர் தர்மியா தினத்தை தொடர்ந்து குணியான சம்பந்தர் அருள் செய்த எட்டு நூல்கள்ல திரிபதார்த்த ரூபாதி தசகாரி அகவல் அப்படின்னு ஒரு பா நூல் அருளி செய்திருக்கிறார் அகவற்பாளர் இருக்கும் அது மூணே பாட்டு தான் இருக்கும் ஆனா ஒரு பாட்டு இருபது இருபத்தஞ்சு வரி இருக்கும் ஆனா திரி பதார்த்தம்னா என்னது மூணு சுவை பதார்த்தங்கிறதுனால சுவைக்கு போட்டீங்க பதார்த்தம்னா பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் கார பதார்த்தம் இனிப்பு பதார்த்தம் போனால் சுவையோட நம்ம போகணும் பதார்த்தம்னா பொருள் வெறுமனே பொருள் அப்படின்னு பார்க்கறோம் அப்ப திரி பதார்த்தம்னா மூணு பொருள் ரூபாதி அப்படின்னா அர்த்தம் ஆதினா என்ன ஆஹ் ரூபாதினா ஆஹ் ரூபம் முதலாக தசகாரியம் பத்து பொருள் இருக்கு அது ரூபம் தொடங்கி பத்து பொருள்னு சொல்றாரு தசகாரிய அகவல் அகவற்பால சொல்லப்பட்ட நூல்னு அர்த்தம் அதுல இந்த தசகாரியங்கள் என்னன்னு விளக்குறாரு அவரு பத்தா சொல்றாங்க சரி அவர் தசகாரியமாக விரித்து பேச நமக்கு தேவையில்லாத டாபிக் தான் இருந்தாலும் நாங்கள் போயிட்டேன் பார்த்துங்க தசகாரிய அகவல் அப்படின்னா தசகாரி அப்போ ஒரு பொருளுடைய உண்மைத்தன்மையை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது அது முதல்ல எப்படி வருது ரூபம் தரிசனம் சுத்தி அதை இன்னும் விரிச்சோன்னா தச பத்து பொருட்களாக விரியும் தசகாரியம்னு வருது அதை பற்றி பேசுகிறவர் தான் நம்முடைய குறியான சம்மந்த பெருமான் திரிபதார்த்த ரூபாதி தசகாரி அகவலில் பேசுகிறோம்னு பார்க்குறோம் அதை நிற்கிட்டோம் இப்போ இந்த நூலில் இந்த உடம்பு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார் தன்னை குருநாதரை பார்த்து என்ன கேள்வி கேட்கிறார் எத்தனை கேள்வி கேட்கிறார்னா ஆறு கேள்விகள் கேட்கிறார் ஆறு கேள்விகள் இந்த ஆறு கேள்விகளையும் இந்த ஆசிரியர் என்ன சொல்றாரு சுத்தவினா அப்படின்னு சொல்றார் சுத்தவினா கேட்கிறேன் குருநாதரத்தை பார்த்து என்ன கேட்கிறாரு குருநாதரே உங்ககிட்ட நான் ஒரு ஆறு ஆறு கேள்வி கேட்கிறேன் இந்த ஆறு கேள்வியும் சுத்த வினாக்கள் சொல்றாரு அது என்ன சுத்த வினா அப்படிங்கிறத நம்ம அதை பாட்டு போகும்போது பார்ப்போம் இப்போ இந்த அளவுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இந்த ஆறு கே அந்த ஆறு கேள்விகளுக்கும் குருநாதர் கேட்டுட்டு அவருக்கு பதில் சொல்றார் அந்த பதில் சொல்ல மூலமாக அமைந்தது தான் மீது இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் ஃபுல்லா முதல்ல இந்த பாட்டில் நூலில் வாழ்த்து இருக்கு விநாயகர் காப்பு இருக்குது விநாயகர் காப்பு கடுத்து தன்னுடைய குருநாதரை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறார் குருநாதருடைய குருநாதருக்கு வணக்கம் பண்ணிட்டு அப்புறம் குருநாதர்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறார் மூணாவது பாட்டில் கேள்வி நாலாவது பாட்டில் இருந்து ஆன்சர் ஆறு கேள்விகளுக்கும் ஆன்சர் விடையிறது அப்போ பாருங்க முதல்ல மூன்றுலேருந்து இருபத்தி ஓரு வரைக்கும் இருபத்தி ஓரு பாட்டு வரைக்கும் தத்துவ இயல்புகளை பேசுகிறார் இந்த நூலில் மூணாவது பாட்டிலிருந்து இருபத்தி ஓராவது பாடல்கள் வரைக்கும் தத்துவத்தை பேசுகிறார் அடுத்தது இருபத்தி இரண்டாவது பாடலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு மட்டும் கண்ம மலத்தையும் ஆணவ மலத்தை பற்றி பேசுகிறார் இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆன்ம இயல்பு ஆன்ம இயல்புனா என்னது நடத்தம் <laughs> 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 அப்போ இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆன்ம இயல்புனா பசு அப்படிங்கிற பேரில் நம்ம ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேசணுமா அந்த செய்திகள்லாம் அதில் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் அடுத்தது இருபத்தி ஏழுலேருந்து இருபத்தி ஒம்பது வரைக்கும் பதி இயல்பு இது என்னது சாமியை பற்றி வேறு இவர் அடுத்து முப்பதுலேருந்து முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் சாமியில் நடராஜாவை பற்றி பேசுகிறார் இல்லையா நடராஜாங்கிற வடிவம் பஞ்சகிருத்தியம் சாமி எப்படி செய்கிறார் அப்படிங்கிற வடிவம் பஞ்சகிருத்திய வடிவத்தை பேசுகிறது நடராஜாவுடைய வடிவம் அது முப்பதுலேருந்து முப்பத்தெட்டு வரைக்கும் அடுத்தது முப்பத்தி ஒன்பதுலிருந்து நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் ஐந்தெழுத்தின் அருள் நிலை சிவபெருமானுடைய பஞ்சாட்சரத்தை பற்றி பேசுகிறார் 
நாற்பத்தி ஐந்திலிருந்து நாற்பத்தி எட்டு வரைக்கும் அடைந்தோர் தன்மை அடைந்தோர்னா யாரு நாம தான் அடைந்தவர்கள்னா முக்தி அடைந்தவர்கள் வெரி குட் முக்தி அடைந்தவர்களுடைய தன்மை எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் வரதை விளக்குறார் பயனியர் அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஐம்பது ரெண்டு பாட்டம் பயன் இந்த நூலினுடைய பயன் பேசப்படுகிறது அதுக்கு அடுத்த நூல் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது பாட்டம் நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தி மூணு பாட்டா நாற்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து அது வரைக்கும் பயணியல் அதுக்கு மேல உள்ள பாட்டில் பயணியல்னு சொல்றாங்க நம்ம சொல்லணுமா மூணு மூணுல இருந்து இருபத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் தத்துவ இயல்பு இருபத்தி இரண்டு ஆணவ கண்ம இயல்பு இருபத்தி மூணுல இருந்து இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆன்ம இயல்பு இருபத்தி ஏழுல இருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் பதி இயல்பு முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் நடராஜா ஐந்தழு ஐந்தழில் கூத்து பத்தி பேசுறார் முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து நாற்பத்தி நாலு வரைக்கும் ஐந்தெழுத்து திருவந்தெழுத்தை பத்தி பேசுறார் நாற்பத்தி ஐந்துல இருந்து நாற்பத்தி எட்டு வரைக்கும் அடைந்தோர் தன்மை நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு மேல பயன் நூலுடைய பயன் நூலை படிச்சதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இல்ல இந்த பிராக்டிஸ் பண்றதுனால சமயத்தை பிராக்டிஸ் பண்றதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்க போதுங்கிறத அதுல பேசுறார் அதான் புரிஞ்சுதுங்களா சரி இந்த நூலுக்கு முதன் முதல்ல உரை எழுதி கிடைச்சது யாருன்னு நமக்கு தெரியல முதல்ல உரை எழுதினவங்களோட பெயர் நமக்கு தெரியல ஆனால் உரையை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இன்றைக்கு உண்மை விளக்கத்துக்கு நிறைய பேர் பேசியிருக்கிறார் யூடியூப் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உண்மை விளக்கணும் போட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆசிரியர்கள் பேசியிருப்பாங்க எல்லா ஆதினங்கள்லேயும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பல ஆசிரியர்கள் ஆதினங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ஏகப்பட்ட பேர் உண்மை விளக்கத்துக்கு உலகம் எழுதியிருக்கிறாங்க உரை பேசுகிறாங்க அதனால் ஒரு உரை இருக்கு அந்த உரை யார் எழுதினாங்கன்னு நமக்கு தெரியல மற்றபடி எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் பேசியிருப்பாங்க அது நாங்கள்லாம் பதிப்பிச்சிருக்குது இல்லை அதுமாதிரி நிறைய பதிப்புகள் இந்த நூலுக்கு உண்டு அதில் முக்கியமாக உள்ள பதிப்பு தர்மியாதீனத்தினுடைய பதிப்பு தர்மியாதீனம் இந்த நூலுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது வருஷம் ஒரு பதிப்பு போட்டிருக்கு அந்த பதிப்பில் இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போட்டிருக்கு இந்த நூல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுலேயே சுதந்திரம் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த உண்மை விளக்கத்தை நம்முடைய தர்மியாதீனம் இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பதிப்பிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ ஆட்சியில் இருந்தவங்க இருபத்தி ஐந்தாவது குருமகா சன்னிதானம் எல்லா வருஷம் இருக்கிறாங்க சரியா அப்போ இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது குருமகா சன்னிதான காலத்துல பதினேழாவது இருக்கு பத்தொன்பதாவது குருமகா சன்னிதானத்துக்கு குருமூர்த்தம் பண்ணிருக்காங்க பத்தொன்பதாவது இருப்பாங்க இல்லையா அந்த குரு அந்த சன்னிதான பேர் மாணிக்க வாசக தேசிய பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் அவங்களுக்கு குருமூர்த்தம் புதுசா கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணிருக்காங்க அப்போ அந்த அந்த விழாவுக்காக பதிப்பிக்கப்பட்ட நூல் தான் இந்த இங்கிலீஷ்ல பதிப்பிச்சிருக்கிறாங்க இந்த நூலுக்கு ஜே எம் நல்லசாமி பிள்ளை அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த இங்கிலீஷ்ல பதிப்பிச்சு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காரு ஜே எம் நல்லசாமி பிள்ளை அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உண்மை விளக்கத்துல இது தர்மியாதன வெளியீடு நூத்தி அந்த புத்தகம் வெண்பாக்கள் <laughs> இருக்குது <laughs> 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 தேவாரத்தில் வெண்பா கிடையாது திருமந்திரம் வெண்பா கிடையாது திருவாசகத்தில் மட்டும் திருவெண்பானே ஒரு பகுதி இருக்குது அது வெண்பாவாக அமைந்திருக்கும் அப்புறம் திரு தசாங்க மாலை அப்படின்னு திருவாசகத்தில் ஒன்று உண்டு அது வெண்பால் அமைந்திருக்கும் வெண்பாங்கிற இதில் அமைந்திருக்கும் அப்புறம் அம்மையாருடைய அற்புத திருவந்தாதி முழுக்க வெண்பா அம்மையாருடைய அற்புத திருவந்தி முழுக்க வெண்பாங்கிற நடையில் அமைந்தது வெண்பா அப்படிங்கிறது நெரிசை ஆசிரியர் நெரிசை வெண்பான்னு சொல்லுவோம் நெரிசை வெண்பாவுக்கு என்ன சிறப்புனா செப்பல் ஓசை பெற்று வருவது செப்பல் ஓசை செப்பல் ஓசைன்னா என்னது வெரி குட் சொல்லு செப்புறதுனா சொல்லுது செப்பு மொழி பதினெட்டுடைய ஆள் அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனால் சிந்தை முன்னிடணும் செப்புனா தெலுங்குல சொல்றாங்க செப்பண்டின்னு செப்புதல்னா சொல்றதுன்னு அர்த்தம் அப்போ செப்பல் ஓசை சொல்லும்படியாக செப்பல் ஓசைங்கிறதுக்கே 
பதில் சொல்றதுன்னு அர்த்தம் ஆயிடுது அதனால பதில் சொல்லும்படியாக அமைந்த நூலை செப்பலோசையில் அமைச்சிருக்கார் இந்த ஆசிரியர் செப்பலோசையில் இருக்கக்கூடிய வெண்பாவலை அமைத்திருக்கார் சொல்லுது புரியுதுங்களா அவர் உரை இது இந்த நூலை பத்தி இந்த வெண்பா ஆங்கிற அமைப்புல இந்த நூல் அடுத்த டாபிக் பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த நூல் இருக்கக்கூடிய யாப்பு அமைப்பு அவர் அவர் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவர் அது முடிஞ்சிச்சு டாபிக் இது அந்த பதிப்புரையை பத்தின செய்தி அது ஆஹ் மனவாசம் கடந்தார் இந்த நூலை எப்படி அமைச்சிருக்காருங்கிறத பேசிட்டோம் யாப்பு அமைப்பு தமிழ் நூல் இல்லையா யாப்பு ச யாப்பு இலக்கணத்துக்கு எடுத்து தான் அமைஞ்சிருக்கும் அப்போ ஒரு வெண்பாங்கிற நடையை பயன்படுத்திருக்காரு இது விருத்தம் வெண்பா கலிவெண்பா ஐஞ்சீர் விருத்தம் அரிசீர் விருத்தம் என்சீர் விருத்தம் அப்படி எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அது மாதிரி ஆஹ் ஆஹ் கட்டளை கலைத்துறை நேரிசை ஆஹ் அப்புறம் குறுந்தொகை இப்படிலாம் இருக்குங்க இல்லையா திருமுறையிலே அது மாதிரி இருக்கிறதுல என்னது யாப்பு நடை இதெல்லாம் அது மாதிரி இங்க இது வெண்பால அமைச்சிருக்கார் இது வெண்பாங்கிறது ரொம்ப பழமையான ஒரு நடை இது எல்லாரும் பயன்படுத்திருக்காங்க அவ்வையாறு காலகட்டத்திலேயே பயன்படுத்திருக்காங்க அதெல்லாம் இந்த வெண்பால இருக்கக்கூடிய சில இலக்கணம் இருக்கு அதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இது பியூரான சுத்தமான தமிழ் இலக்கண செய்தி இது நீங்க படிச்ச செய்தி தான் எல்லாரும் நிச்சயமா தமிழ் படிச்சிருக்கீங்களா பள்ளிக்கூடத்துல தமிழ் ஒரு பாடமா எடுத்து படிச்சவங்க எல்லாருக்குமே இது ஒரு இந்த செய்தி தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அப்படி இல்லைனாலும் படிக்க இந்த வெண்பா அப்படிங்கிறது நாலு அடிகளை கொண்டிருக்கும் நாலு அடி என்னன்னு அர்த்தம் லைன்ஸ் லைன்ஸ் ஃபோர் லைன்ஸ் ஒவ்வொரு அடிக்கும் நாலு சீர் ஒரு சீர் அப்படின்னா சொல்லணும் அர்த்தம் நாலு சொற்களை பெற்றிருக்கும் ஆனா நிறைவு அடியில மட்டும் மூணு சொல்லு தான் இருக்கும் ஈற்று அடின்னு பேர் ஈற்று அடியில மூணு சீர் பெற்று வரும் வெண்பாவோட இலக்கணம் ஈற்று அடியில மூன்று சீர் பெற்று வரும் நான்கு அடிகளை கொண்டிருக்கும் இல்லையா இரண்டாவது அடியில ஒரு தனிச்சொல் பெற்று வரும் ஒரு ஐஃபன் போட்டு எழுதிருப்பாங்க புத்தகம் வச்சிருக்கீங்களா புத்தகத்தை பாருங்க இருக்காத மாதிரி ரெண்டாவது அடியில நாலாவது சொல்லுக்கு முடியாது சின்ன கோடு போட்டுருக்காங்க பாருங்க இந்த கோடு போட்டு வர சொல்லுக்கு பேர் தனிச்சொல்னு பேர் ஏன்னா முதல் அடியில இருக்கக்கூடிய எதுகை மூணை எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அந்த சொல்ல அமைஞ்சிருக்கும் படிச்சு பாருங்க வன்மை தரு உண்மை திண்மை வன்மை உண்மை திண்மை இருக்கா அது மாதிரி இருக்கக்கூடியதுதான் வெண்பாவுடைய நடை தனிச்சல் பெற்று வருவது அப்புறம் இந்த வெண்பாவை அமைப்பதற்குன்னு ஒரு தலை இருக்குது தலை அப்படின்னா கட்டுறதுக்குள்ள முடிச்சு போடுறதுன்னு அர்த்தம் சொற்களை இப்படிதான் சேர்க்கணும் அப்படி இரண்டு தலை இதில் பயன்படுத்திருக்கிறாங்க ஒன்று இயற்சீர் வெண்டலை இன்னொன்று வெண்சீர் வெண்டலை இயற்சீர் வெண்டலை இன்னொன்று வெண்சீர் வெண்டலை இப்போ நான் உங்களுக்கு எல்லாம் திறப்பெயர் படித்தரேன் இதுக்கு பிறகு நீங்கள் அடுத்த வாரம் தான் வகுப்பு கூறுவீங்க உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்கும் உங்களுக்குலாம் இல்லையா இந்த அசைன்மெண்ட்டை எல்லாரும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி என்ட்ட கொண்டு வந்து எழுதி காண்கணும் உங்களுக்கு பேப்பரில் சரிங்களா எதுக்கு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா எனக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு ஆசிரியராக இருந்து கட்டளை போடுறேன் நினைக்காதீங்க இதை நீங்கள் உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா தான் இது நீங்கள் 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 படிக்கலன்னு வச்சுக்கி நீங்கள் என்றைக்குமே நீ சேமாக படிக்கிறது கிடையாது நேர் நேர் தேமா நிறைநேர் குலியமா இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்க போகிறதே கிடையாது இன்னைக்கு சாமி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு அதை நான் பயன்படுத்தி கொண்டுதான் உங்களுக்கு அசைன்மெண்டாக கொடுக்குறேன் இல்லையா இப்போ ஏற்சீர் வெண்டலைனா என்ன வெண்சீர் வெண்டலைனா என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க இப்போ வீட்டில் போய் ஒரு பேப்பரில் எழுதி என்றால் எனக்கு காமிக்கணும் கொண்டு வந்து காமிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் படிச்சிருக்கு வச்சுக்கி அதை சரியாக வந்தவங்க அதனை போய் எதிர்பார்க்கலாமா சரி பார்ப்போம் இந்த ஏற்சீர் வெண்டலையில் இரண்டு இது இருக்குது மாமுன் நிறை விலமுன் நேர் அப்படிங்கிறத பயன்படுத்திருப்பாங்க தலை மாமுன் நேர் மா மாச்சீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை மாச்சீர்னா நேர செயல முடியக்கூடிய சொல்லுக்கு தான் மாச்சீர்னு பேர் இப்போ அருணா சிவா இருக்கான் இல்லையா அருணா அப்படின்னு இருக்குன்னா ஆரு அப்படிங்கிறத ஒரு அசையா பிரிப்பாங்க அது குரிலினைன்னு சொல்லலாம் ஆரு குரில் 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 எழுத்து அது ரெண்டும் குரில் இணை அது அது ஒரு அசை அது நிறைய அசை நா இல்லையா அது தனி நெடில் அது நேரசையா சொல்லும் இது நிறையசை அது நேரசை சொல்லல உள்ள சவுண்டு தீபன் அப்படின்னா தீபன் ரெண்டு சொல்லு தான் இருக்கு ரெண்டு அசை தான் இருக்கு தீபன் ராஜ் அப்படின்னு போனீங்கனாக்கா மூணு அசையா இருக்கும் இப்போ சொல்ல உள்ள சவுண்டு தான் அசைன்னு சொல்றது எத்தனை சவுண்டு அந்த சொல்ல பிறக்குதுங்கிறத வச்சு அது எத்தனை அசையாக கொள்றது வழக்கம் அது நேரசையா நிறையசையா அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது குரில் மட்டும் வந்தா என்ன அசை குரில் இணையா இருந்ததுன்னா ரெண்டு குரில் எழுத்துனா என்ன அசை 
ஒரு குறியில ஒரு நெடில வந்ததுன்னா என்ன அசை ஒரே ஒரு நெடில் மட்டும் இருக்குதுன்னா அது என்ன அசை அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கணம் இருக்குது எல்லாமே இது எல்லாமே கூகுள்லயே இருக்கும் நீங்க எந்த தமிழ் புத்தகம் தேடி போக வேண்டியது உங்களுக்கு லெசன் அது பத்தாவது இல்லையா நைன்த்துல பார்த்தீங்களா வச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் இப்போ இதெல்லாம் நம்ம பள்ளியிடத்துல ஒழுங்காக படித்தோன்னு வச்சுங்க இன்னைக்கு நம்ம இப்போ சிரமப்பட வேண்டியது இல்லையா இதெல்லாம் யார் கேட்க போறாப்பா நமக்கு இதெல்லாம் வட வைப்பது இதெல்லாம் வச்சு நம்ம உயிரை வாங்குறாங்கன்னா அப்போ திட்டு நம்ம மாதிரியாரெல்லாம் சரி அப்போ இந்த இயற்சீர் வெண்டலையில் மாமுன் நிறை விலமுன் நேர் அப்படிங்கிற சீர் பயன் அசை பயன்படுத்திருக்கிறாங்க வெண்சீர் வெண்டலையில் காய் முன் நேர் காய்னா காய்ச்சொல்னு அர்த்தம் காய்ச்சொல்னா என்னது அப்போ கனிச்சொல்னா என்னது காய் கனி பூ பழம்லாம் வரும் ஆ புளி மாங்காய் தேங்காய் தேமாங்காய் கூவிலங்கனி கருவிலங்கனி இதெல்லாம் இருக்கா அதெல்லாம் வரும் அதில் தமிழ் சொல்ல இப்படிலாம் வகைப்படுத்தி பார்க்கலாம் அப்புறம் சாமி எல்லாம் காய்ச்சீராகவே போட்டு வருவார் தாண்டகம் தாண்டகத்தில் எல்லாமே காய்ச்சீராகவே இருக்கும் காய்ச்சீர்னா நேர் 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 அப்படி அப்போ என்ன அது அது என்னது தேமாங்காயின்னு பேர் அது நேர் நேர் தேமா இன்னொரு நேர் வந்திருக்கு அது காய்ச்சீர் அப்போ தேமாங்காய் அந்த சொல்லுங்க பேர் தேமாங்காயின்னு பேர் நிறை நேர் நேர் அப்படின்னா அது ஒரு காய்ச்சீர் தான் நிறைய நேர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டு அதை காயோடு சேர்த்து போடணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு இலக்கணம் சொன்னால் சத்தியமாக புரியாது அதுக்காக சொல்கிறத நோட் பண்ணிங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதி வந்து காமிப்பீங்களா பார்ப்போம் எத்தனை பேர் பண்ணுறீங்கன்னு எழுதி பார்த்தா தான் இது புரியும் இது எதுக்கு நமக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கடந்து போகலாம் நான் வெறும் பாட்டை மட்டும் படிச்சுக்கிறேன்னு ஆனால் இதனுடைய பெருமை உங்களுக்கு தெரியும் பொழுது தான் அருளாளர் அவருடைய பெருமையாக உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இது படிக்கிறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்கு இதில் எப்படி அவங்க பாட்டு பாடினாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம நினச்சி பார்க்கும்பொழுது தான் அவங்களுடைய பெருமை தெரியும் நமக்கு அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் சொல்ல தான் இருக்காது அம்மையார் நூற்றி ப நூறு பாட்டு படிக்கிறாங்க அற்புத திருவந்த ஆதியில் அவங்க உட்காந்து எல்லாம் படிச்சிருப்பாங்களா நேர் நேர் தேமா நிற நேர் குளிமா இந்த கணக்கு அறிவானம் தானே நிறை அப்படின்னு கணக்கு எழுதியிருப்பாங்களா பாட்டு உட்காந்தவங்க அடிச்சு விட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்க வாக்குக்கு இருந்த மாதிரி இலக்கணம் தானே அமையும் அந்தளவுக்கு அருள் தன்மை வாய்ந்தவங்க அப்போ நம்ம அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமா வேணாம அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் அது அப்போது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இலக்கணத்தின்படி செப்பலோசை பெற்று இயற்சீர் வெண்டலை வெண்சீர் வெண்டலை அந்த தலைகளையும் கொண்டு நாலு அடிகளை கொண்டு இரண்டாவது அடியில் இது இது தனிச்சொல் பெற்று வெரி குட் மூணாவது அடியில் நாலாவது அடியில் மூணு சொல்ல பெற்றிருக்கோம் அது மூணா நாலாவது அடியில் மூணு சொல் பெறுது பாருங்கள் அதை நிறைவு முடியுது பாருங்கள் கடைசி அந்த முடையுது முடியும் போது அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாடுச்சிருக்காங்க நாள் மலர் காசு அப்படிங்கிறத தான் அது முடியணும் நாள் அப்படின்னா அது நேர்ச்சொல்னு பேர் நாள் நா இல் இல்லு காசு அதாவது ஒற்றை சொல் ஒற்றை எழுத்து காசே கிடையாது ஒற்றை எழுத்துக்கு சவுண்ட் கிடையாது நா நாள் காசுனா ஒரு நெடிலும் ஒரு குறிலும் இருக்குன்னு அர்த்தம் மலர்னா ம ல ரெண்டு குறில எழுத்து இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரியே கணக்கோட தான் இது முடியும் இந்த பாட்டு சொல்றது விளங்குதுங்களா இதை நீங்கள் படிச்சுட்டு அடுத்த வாரம் நீங்கள் ஓரளவுக்கு இந்த அறிவோட வந்தீங்கனாக்க நான் உங்களுக்கு அசை பிரித்து இந்த பாடலை உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் எப்படி பொருந்தது இலக்கணத்தோட நம்ம அடுத்த வாரம் செக் பண்ணுவோம் அதை அடுத்த வகுப்பில் இந்த இந்த இதை நீங்கள் இந்த நிறையாசை நிறையாசை விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னாக்க நம்மளுடைய இந்த பாட்டு நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் செக் பண்ணாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எப்படி இருக்குங்கிறது நான் சொல்லி கொடுக்க தேவை இல்லைண்ணா நம்ம அடுத்த வாரம் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம் அது இது வரைக்கும் நம்ம இன்ட்ரொடக்ஷன் தெரிஞ்சுருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம இப்போ தொடக்க பாடல்களை நுழையிறோம் முதல் பாடல் இது வரைக்கும் என் சந்தேக இருக்கேன் அந்த நூலை பற்றி அவளை பார்த்தோன்னா விளக்கம் மட்டும் தான் வரைக்கும் பார்த்துருவோம் நம்ம முன்னாடி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் தான் இப்போ பார்த்துருக்கோம் இப்போ இல்லையா இப்போ நம்ம அடுத்தது முதல் பாடலை பார்க்க போகிறோம் முதல் பாடல்னால யாரை முதல்ல போட்டிருப்பாங்க எந்த நூலாக இருந்தாலும் விநாயக பெருமானை அப்போ இது முதல்ல விநாயக பெருமானுக்கு அமைந்த காப்பு செய்யுள்ளது இல்லையா ஆ இவங்க எல்லாமே அருளாளர்கள் இவர்கள் எல்லாரும் அருளாளர்களாக இருந்தாலும் விநாயக பெருமான் ஏன் தடை இவங்களுக்குலாம் வராது ஏன்னா இவங்க எல்லாமே ஜீவன் முக்தர்களாக இருந்து தான் இந்த பாட்டு பாடுறாங்க ஜீவன் முக்தர்கள்ங்கும் போது பெருமானுடைய வாக்கு திருவே அவங்கள்ட்ட இருக்குது எனதுரை தனதுரைன்னாருங்க ஞான சம்பந்த பெருமானார் இளம்பையம் கூட்டூரில் அப்போது சாமி உள்ளேருந்து என்ன சொல்கிறாரோ அது எல்லாமே இறைவனே உள்ளேருந்து எழுதுறார் பழுதிலேரே எழுது மொழி தமிழ்வரகன்ங்கிறார் தன்னை உள்ளேருந்து சாமி எழுதிட்டு இருக்கார் நான் வெளில பாடிட்டு இருக்கேன் என்ற ஒரு முன்னுமே கிடையாதுங்கிறார் அப்போது வந்து அருளாளர்கள்லாம் பாடுறாங்க அப்படின்னா அது என்னது உள்ளேருந்து பெருமான் சொல்கிறாரு அதனால் அவங்க பாடுறாங்க இப்போ பெருமானே சொல்லி பாடப்பட்ட ஒரு நூலுக்கு விக்னம்
வகுப்பு நல்ல மாதிரியே தொடங்குறோம் இது நல்ல மாதிரியே ஐம்பது பாடல் ஐம்பது லட்சம் பாடலே நம்ம நிறைய பண்ணணும் அந்த குற்றம் வராமல் தொடங்கணும் செயல் கூற்றம் வரக்கூடாது பொருள் கூற்றம் வரக்கூடாது அதெல்லாம் வராமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக விக்னேஸ்வர பெருமானே பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாரும் விநாயகர் பெருமானே பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிங்க இந்த பாடலை நம்ம நல்ல மாதிரியாக ஓதணும்னு வன்மை தரும் ஆகாமநூல் வைத்த பொருள் வழுவா உண்மை விளக்கம் உரை செய்ய தின்மதஞ்சேர் அந்தி நிற தந்தி முக தொந்தி வயிற்றைங்கரனை பந்தமர புந்தியுள் வைப்பாம் அப்படிங்கிறது பாட்டு கட்டுறக்க பாட்டு சரியா இப்பதான் முத முதல்ல நம்ம பாடமே படிக்கிறோம் இது வரைக்கும் உள்ளது நீங்க ஒரு பாட்டை பார்த்து உங்களுக்கு வகுப்புல விளக்கணும் சொல்றோம் இப்படி நீங்க வகுப்பு நீங்க பெரிய பிராணம் பார்த்திருப்பீங்க ஆனாலும் இல்ல சாஸ்திரமா நீங்க பாக்குறது இதுதான் முதல்ல வன்மை தரும் ஆகம நூல் அப்படின்னு தொடங்குறார் ஆகமத்தினுடைய சிறப்ப சொல்றார் முதல்ல வன்மை தரும் ஆகமம் வன்மைனா என்னது ஆஹ் வலிமை வளம் அப்படின்னு அர்த்தம் வன்மைக்கு வளம் மூணு சொல்லி நகரம் போட்டிருக்காங்க டன்னகரம் போட்டிருக்காங்க ரன்னகரம் ரெண்டு சொல்லி நான் போட்ட என்னது வன்மை அந்த அந்த நகரம் போட்டா வண்ண என்ன அர்த்தம் வம்புன்னு அர்த்தம் வன் தொண்டர் வன் அதான் வம்பு வன் தொண்டருங்கிறோம் இல்லையா அவரையும் வன் தொண்டர் பேர் இருந்தது ஆஹ் அதே தான் அந்த வன் என்னது ரெண்டு சகரி நகரம் போட்டாங்கன்னா என்னது சண்டை வம்புகாரர்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல மூணு சொல்லி நகரம் போட்டிருக்காங்க டன்னகரம் போட்டிருக்காங்க அது வன்மைங்கிறது என்னது வளமை வளமையை தரக்கூடியது ஆகமம்னு சொல்றாரு என்ன வளமையை தரும் யாருக்கு தரும் ஆகமம் வளமையை நமக்கு தான் தரப்போது படிக்கிறது நம்ம தானே உயிர்களுக்கு தரப்போங்கிறது உயிர்களுக்கு வளம் தருதுன்னா வளம் இல்லையா உயிர்களுக்கு வளம் இருக்கா இல்லையா உயிர்களுக்கு இருக்கா என்ன இருக்கு வளம் அறிவை குறிக்குது உயர்களிடத்துல அறிவு அறியக்கூடிய தன்மை இருக்குது ஆனா அறிவு விளக்கம் ஏற்படல அப்ப அறிவு விளக்கத்தை உண்டாக்கக்கூடியதாகிய ஆகமம் அறிவு விளக்கம் ஏற்பட்டதுன்னா என்ன கிடைக்கும் உயிருக்கு ஞானம் முக்தி கிடைக்கும் பெருமானை பற்றிய அறிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது அதனால இந்த வன்மை தரும் ஆகம நூல் அப்படிங்கிறது என்னது இறைவனை பற்றிய உண்மையை சொல்லக்கூடியதாகிய நூல் அப்படின்னு அர்த்தம் சொல்றீங்களா அப்ப ஆகமத்தை பத்தின செய்தி என்னது ஆகமத்த ஆகமத்தில் உள்ள செய்தி தான் சொல்ல போறார் அதனால தான் முதல்ல தொடங்க என்ன பண்றாரு ஆகமம் சொல்றாரு ஆகம எதை பத்தி பேசுது ஆஹ் மூன்று பொருள்களை பத்தி பேசுது இறைவன் தொடங்கிய மூன்று பதி ஆஹ் பசு பாசத்தை பத்தி இல்லையா இப்போ வேதம் என்ன பண்ணும் கடவுள் இருக்காருன்னு காமிக்குது பிரம்மம் அப்படின்னு காமிக்குது அது பிரம்மம் தற்பரம்னு காமிக்குது ஆனா ஆகமம் பொது நீக்கி கடவுள் அப்படின்னு பொதுவா சொல்லாம சிவன் காமிக்குது ஆகமத்துல சிறப்பு தன்மை அதுதான் இல்லையா ஆகமம் தான் சிவபெருமான் தான் கடவுள்னு காமிக்குது இல்லையா வேதம் எல்லாருக்குமே கடவுள் தன்மை காமிக்கும் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம முடிவுக்கு வரணும் இதுல யாரு உண்மையான கடவுள் அப்படிங்கறத நீக்கி பொது நீக்கி போக மாற்றி பொது நீக்கி தனிநினைய வல்லோர்க்கென்றும் பெருந்துணையை பெரும்பற்ற புலியூரானை பேசாத நாளெல்லாம் பிறவனாலே அப்படின்னு அப்பர்சாமி சொல்றாங்க அதை போக மாற்றி பொது நீக்கி நாங்க இல்லையா பொது நீக்கி தனி நினையணும் பெருமானை அப்படி நினையணும் சிவபெருமான் தான் கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படி நினைக்க வைக்கிறதா என்னது இந்த ஆகமம் அப்படிங்கிறது இல்லையா அப்ப இந்த ஆகமம் நமக்கு என்ன சொல்லுது நம்முடைய கடவுள் யார் அப்படின்னு நமக்கு காண்பிக்கிறதுக்காக உண்டாயிருக்கு இல்லைன்னா நமக்கு நம்ம தலைவன் யாரு நமக்கு தெரியாது இல்லையா தம்மானை அறியாத சாது யார் உள்ளரே அப்படின்னு யாரு கேக்குறா சுந்தரமணி சாமி சொல்றாங்க நம்பியார் நம்ம நம்ம ச கடவுள் யாரையும் நமக்கு தெரியாது தலைவனை தெரியாம தானே இருக்கிறோம் வேதம் காட்டக்கூடிய இந்து மதத்துல கூடிய பல கடவுள்ல காமிக்கிறாங்க திருமாளுக்கு ஏற்றம் சொல்லப்படுது பிரம்மாவுக்கு ஏற்றம் சொல்லப்படுது எந்திரனுக்கு சொல்லப்படுகிறது சிவர்மானுக்கு ஏற்றம் சொல்லப்படுகிறது இதுல யாரு நமக்கு தலைவனே நமக்கு தெரியல அப்ப ஆகமம் தான் என்ன பண்ணுது உயிர்களுக்கு இவரு தான் அவனுடைய தலைவன்னு காமிக்குது உண்டா இல்லையா அப்போ பதி அப்படின்னு பொதுவாக காட்டக்கூடிய பிரம்மம்னு காட்டக்கூடிய அதுல இருந்து தம்மானை அறியக்கூடியவர்களாக நம்ம மாற்றுவது என்னுடைய தலைவனை அறிந்தவர்கள் தான் யாரு இங்க வளத்தை உடையவர்கள் அதனாலதான் வன்மை தரும் ஆகாம நூல் சொன்னார்தெய்வம் அப்படின்னா பொதுவாக என்ன சொல்லணும் இப்போ பெருமானுக்கு பெருமான் தான் ஒரே கடவுள் பதி அவர் இல்லாம வேற கடவுள்கள் இருக்க முடியுமா இருக்க முடியாது அப்ப கடவுள்கள் காமிக்கப்படுறாங்கன்னா அவங்க உள்ளெல்லாம் யார் இருக்கா சாமி இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம போகணும் அப்படி இருந்தோம்னா சிறுதெய்வம் கிடையாது அப்படின்னா 
சரி எதுவும் சொல்ல முடியாது அப்படி நாம் சொல்லலாம் அது வேற சிறு தெய்வம் பெருமானே யாதொரு தெய்வம் கொண்டி ரத் தெய்வம் ஆகிய எங்கே மாதொரு பாகனார் தாமே வருவார் அப்போ ஆகமத்திலிருந்து புறம்பாக இருக்கக்கூடிய வழிபாடுகள் இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள்லாம் சிறு தெய்வம்னு அர்த்தம் சிவபரத்துவத்துக்கு வெளியில இருக்கு சிவனோட அது பெருசுனா நம்ம சிறு தெய்வம் தான் அது யாரா இருந்தாலும் சிவபெருமானோட பெருசு சிவபெருமானோட பெருசு ஒன்று இருக்க முடியாது நம்மளை பொறுத்தளவு கடவுள்னா ஒருத்தர் தானே அது எப்படி இருக்க முடியும் அப்போ அவன் கும்பிடுறானே அவன் சாமிக்கு அந்த அவனுக்கு அருள் கிடைக்கிறதில்ல இப்ப கிறிஸ்தவங்க கும்பிடுறாங்க அவங்களுக்கு அந்த சாமி அருள் கொடுக்கலையா கொடுக்கறதுனால தான் அவங்க இருக்காங்க அப்ப ஏதோ ஒரு தன்மையிலே அவங்களுக்கு அருள் கிடைக்குது அவங்க வழிபடக்கூடிய அந்த கடவுள் நம்ம பார்வையில சிறு தேவனும் சொல்றோம் ஆனாலும் அதுக்கு சக்தி இருக்குது சக்தி யார் கொடுக்கறா அதுக்கு யாவது ஒரு தெய்வம் கொண்டீர் அத்தெய்வம் ஆகிய எங்கே மாதொரு பாகனார் தாமே வருவார் அவனுக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியுமே அவனுக்கு எப்படி அருள் கிடைக்குதுன்னு அவன் கும்பிடறான் எப்படிதான் ஏதாவது சாமி சிவர்மான் எல்லாம் கிடையாது ஆனா சிவர்மான் தான் உள்ள இருந்து அருள் பண்ணாரு நமக்கு தெரியுமா கிடையாது அப்படி பார்த்தோம்னா எதையும் சிறு தேவன் சொல்ல முடியாது ஆனா இப்ப சிறு தெய்வங்கிறது எங்க வரும் சிவபரத்துவத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கா சிவபரத்தை விட்டு வெளியில இருக்காங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும் சிவபரத்துவத்துக்கு உட்பட்டு இருந்ததுன்னா அந்த சிறுதம் சொல்ல முடியாது இந்த கோயில் நான் போக மாட்டேன் இது சிவபெருமானை தான் நான் கும்பிடுவேன் அப்போ சிவபெருமான் இல்லாமல் இந்த கடவுள் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆகிடும் சாமி இணைய வைக்கிறோன்னு அர்த்தம் ஆகிடும் அப்போ அடுத்தது இந்த சாமி இந்த கோயில் ஏன் போற அந்த கோயிலுக்கு போற அந்த கோயில் உள்ள சாமி எல்லாம் சிறுதெய்வம் அங்கெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னா இப்போ சிவபெருமான இருக்கிற இந்த சிறுதெய்வமும் இருக்குன்னு அர்த்தமா சிறுதெய்வம் தனியாக உட்காந்துருக்கா சிவபெருமான் இல்லாமல் சிவர்மான் தான் உள்ள இருந்து வேலை செய்யறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி போனா தான் சரியான ஞானம் சிவர்மானம் மட்டும் தான் நான் கூடுவேன் இதுக்கெல்லாம் போக மாட்டேன்னா இந்த சிவபெருமானும் இருக்காரு இதுவும் இருக்காருன்னு அர்த்தம் ஆகும் அப்போ கடவுள் ஒருத்தர் தானே பதிவு ஒருத்தர் தானே அப்ப சாமிக்கு இணை வைப்பதாக ஆயிடும் அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா உங்களுக்கு அப்ப சிவபரத்துவம் இருக்கா இல்லையாங்கிறத நான் பார்க்கணும் சிறுதெய்வமா இல்லையாங்கிறது சென்று நாம் சிறுதெய்வம் சேர்வம் வல்லோம் அப்படின்னா சில்லாண்டில் சிறையும் சிறு சில தேவர் சிறுநெறி அப்படிங்கிற பார்த்தீங்களா நெருநெறி பல்லாண்டு என்னும் பதம் கடந்தானக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே அப்ப நெறின்னு காமிக்கிறார் பாருங்க நெறினா வழி அதுதான் சமயம் அப்போ சில்லாண்டில் சிதையும் சில தேவர் சிறு நெறி தேவர் சில தேவர்களை சிறு நெறியாக தலைவர்களாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆகமம் அல்லாத வேட்டு நெறி அதுதான் சிறு நெறி அதுதான் சிறு தேவதை சிறு தெய்வம் கொள்ளணும் ஆகமம்னு வந்துட்டு ஆகமப்படிதான் ஒரு கோயில் கட்டப்பட்டிருக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய வழிபாடும் ஆகம வழிபாடு தான் சிவாகம வழிபாடுதான் சிறு தேவனும் விளக்க முடியாது விளக்குன்னா நம்ம ஆகமத்துக்கு என்ன பண்றோம் மறுப்பு சொல்றோம்னு அர்த்தம் சிவாகமத்துக்கு மறுப்பு சொல்றோம்னு அர்த்தம் சிவாகமம் சொல்லக்கூடிய திருமுறையும் ஓத்திக்கிட்டு சிவாகமம் சொல்லக்கூடிய சாஸ்திரத்தையும் படிச்சுக்கிட்டு சிவாகம பூர்வமா கும்பாபிஷேகம் ஒரு கோயிலுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொன்னா அப்ப நம்மளை அறிவு எந்த அளவுக்கு விளக்கமா இருக்குன்னு நம்மளே தான் உணர்ந்துக்கணும் நீ கோயிலுக்கு போங்க வழிபாடு பண்ணுங்க இந்த சாமிக்கு பரத்துவம் எப்படி இருக்குங்கிறது தான் உங்கள்கிட்ட நான் இப்போ யோசிக்க சொல்றேன் அவ்வளவுதான் சாமி உள்ள இருந்து செயல்படுறாருங்கிறதா பாக்கணும் இந்த குலதெய்வம் இந்த சாமி இது கும்பிடுறேன் சாமி கோச்சி பாரு அங்க போகக்கூடாதுன்னு நினைச்சீங்கன்னா சாமி இருக்காரு குலதெய்வமும் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆயிடும் அதுதான் விளக்கம் சொல்லிட்டு இருக்க நேரம் சொல்றது இல்லையா சாமி இருக்காரு குலதெய்வமும் இருக்கு குலதெய்வத்துக்கு போயிடலாம் குலதெய்வம் கோச்சிக்கும் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போனா சாமி கோச்சிப்பாரு அப்படின்னா சாமி தனியா இருக்காரு குலதெய்வம் தனியா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆயிடும் அப்ப சாமிக்கு இணை வைக்கிறீங்க ஏக பரம்பொருள் பதி பரம்ங்கிறதுக்கு இணை வைக்கிறோம்னு அர்த்தம் ஆயிடும் சொல்றது விளக்கமா புரிதா இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு நீங்க அதை எடுத்துக்கேன் சரியா நம்ம என்ன பாட்டுக்குள்ளே போல மணிவர் ஆயிட்டு இப்போ வன்மை தரும் ஆகம நூல் அப்போ ஆகமம் அப்படிங்கிறத பெருமையை சொல்றார் முதல்ல ஆகமம் அப்படிங்கிறதுக்கு முதல்ல சொல்றாரு மருவியிடம் உயர் ஞானம் இரண்டாம் ஆகமங்கிறதே ஞானம்னு சொல்றார் மா வயசு வாச்சாரியர் நூல்ல சிவபிரகாசத்தை சொல்றாரு மருவியிடம் உயர் ஞானம் இரண்டாம் ஞானம் எத்தனை வகைப்படுது ஆஹ் இரண்டு வகைப்படுது என்னன்னு சொல்றாரு மலம் அகல அகலாத மண்ணு போத திருவருள் திருவருள் ஒரு ஞானம்ங்கிறார் ஞானம் இரண்டு வகைப்படுமா அதுல ஒரு ஞானம் என்னது திருவருள் அது என்ன திருவருள் விளக்கம் சொல்றாரு மலம் அகல யாருக்கு மலம் அகலம் நமக்கு தான் அப்ப நம்முடைய மலம் அகலுவதற்காக திருவருள் அகலாம இருக்கு எங்க அகலாம இருக்கும் திருவருள் வெரி குட் சாமி கிட்ட அகலாம இருக்குது மண்ணு போதம்னார் போதம்னா அறிவு அறிவுனா சிவம் இல்லையா மலம் அகல அகலாத மண்ணு போத திருவருள் ஒன்று 
ஞானத்துல இரண்டு வகை அதுல ஒரு ஞானம் என்னது திருவொருள் எல்லாமே திருவொருள் நினைக்கக்கூடிய தன்மை அது ஒரு ஞானம் இரண்டாவது ஞானம் என்னது ஒன்று அதனை தெளிய போதும் சிவாகமம் இந்த ஒரு ஞானம் என்னவா அந்த திருவொருளை பத்தி விளக்கக்கூடிய சிவாகமம் அப்ப சிவாகமம்னால என்ன அர்த்தம் ஞானம்னு அர்த்தம் சொல்ல விளக்கமா புரிதா இல்லையா சிவபிரகாசத்துல இருக்கக்கூடிய பாட்டு ஞானம்ங்கிறது இரண்டு வகைப்படுகிறது ஒண்ணு திருவொருள் இன்னொன்னு திருவருளை பற்றி விளக்கக்கூடிய சிவாகமம் ஏன் ஞானத்தை காட்டக்கூடிய சிவாகமம் வேதம் முழுசா காமிக்காது கடவுள் இருக்காருன்னு காமிக்கும் சிவாகமம் தான் பதி சிவன் காமிக்கும் பதி பரமே தற்சிவம் அப்படின்னு காமிக்கும் தற்பரன் அப்படின்னு காமிக்கும் நேற்று நேற்று வகுப்புல கூட ஒரு ஸ்லோகம் வேத பூரமான ஸ்லோகத்தை எடுத்து விளக்கியிருந்தோம் அந்த விளக்கம் வந்தாலும் எடுத்து பாருங்க அப்போ திருவருள் ஒன்று ஒன்றதனை தெளிய ஓதும் சிவாகமம் என்று உலகரிய செப்பு நூலை அப்படின்னு அதை விளக்குறாரு அப்போ ஆகமம் அப்படிங்கிறது மூலம் சாமியை பார்க்க முடியும் இதை பத்தி சித்தியார்லையும் சொல்றாரு வேதத்தினாலே சாமியை பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறார் மறையினால் அயனால் மாளால் பார்க்க முடியாது சாமிய மறையினால் அயனால் மாளால் மனத்தினால் வாக்கால் மற்றும் குறைவிலா அளவினாலும் கூறுனா தாகி நின்ற இறைவன் அளவுகளால கூற முடியாது சாமி இப்படிதான் மாளால கூற முடியாது அயனால கூற முடியாது வேதத்தால கூற முடியாது மறையினால் அயனால் மாளால் மற்றும் குறைவிலா அளவுகளாலும் கூறுனாதாகி நின்ற இறைவன் அவ வேதத்தினால சொல்ல முடியாது தெரிஞ்சு போச்சு சாமி பத்தின தன்மை அவ எதனால சொல்ல முடியும்னா சித்தியார்கள் அதையும் சொல்லாரு திரும்ப அருளினால் ஆகமத்தே அறியலாம் அளவினாலும் தெருளலாம் சிவனை சிவனை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாமா ஆகமத்தின் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அருளின் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஞானம் என்னன்னு சொன்ன திருவருளும் ஆகம் இப்ப பாருங்க எதால சாமி அறிய முடியும் அருளினால் ஆகமத்தம் அப்போ ஆகமத்தின் சிறப்பு என்ன திருவருளுக்கு இணையானது அதனாலதான் வன்மை தரும் ஆகமம் அர்த்தம் புரிஞ்சுதா வன்மை தரும் ஆகமங்கிறது உலகம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம இப்ப ஆகமத்தினோட சிறப்பு என்ன சிவாகமத்தினுடைய சிறப்பு என்னங்கிறது கேள்வி இப்ப வன்மை தரும் ஆகம நூல் வைத்த பொருள் ஆகம என்னென்ன பொருள் வச்சிருக்கு எத்தனை பொருள் வச்சிருக்கு ஆகமா வெரி குட் என்னென்ன பொருள் சரி பதி பசு பாசங்கிற மூன்று பொருள் வைத்திருக்கு அதான் வைத்த பொருள் அது வைத்திருக்கூடிய ஞான சம்பந்தமான பொருள் அர்த்தம் இந்த மூன்று பொருள்களை பத்தின செய்தி எல்லாமே வச்சிருக்கு கிரியாபாதம் ஞானபாதம் எல்லாமே வச்சிருக்குது அந்த மூன்று பொருள்களை வழுவா உண்மை விளக்கம் ஏற்கனவே உண்மை விளக்கம்னா என்னென்ன விளக்கம் சொல்லியிருக்கோம் எதை பத்தி பேசுது உண்மை விளக்கம் ஆஹ் அந்த மூன்று பொருள்களுடைய சொரூப தன்மைகளை பத்தி பேசுன்னு சொன்ன இல்லைங்களா அப்போ வைத்த பொருள் வழுவா உண்மை விளக்கம் உரை செய்ய இப்ப உண்மை விளக்கம்ங்கிற நூல் எழுத போறேன் சொல்ல போறேன் உரை செய்வதற்கு என்ன பண்ண போறாரு தின் மதம் சேர் தின் மதம் சேர் அந்தி நிறத்து தந்தி முக தொந்தி வயிற்று ஐங்கரன் அப்படிங்கிறார் சொல்றது விளங்குதுங்களா தின் மதத்து தின் மதம் சேர் அந்தி நிறத்து தந்தி முக தொந்தி வயிற்று ஐங்கரனை தின் மதம் அப்படின்னா என்னது மதம்னா என்னது மதம் 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 பொதுவா மதம்னா என்னங்க சொல்லுவீங்க மதம் பிடிச்சிருச்சுங்கிறோம்ல அப்படின்னா யார பத்தி பேசிட்டு இருக்கோங்க விநாயகரை பத்தி பேசி யானைக்கு மதம் இருக்கு இல்லையா தின் மதம்னு என்ன அர்த்தம் ரொம்ப வீரியமானதுன்னு அர்த்தம் தின்மையா இருக்குதுங்க அப்படின்னா அர்த்தம் ரொம்ப வீரியமான மதம்னு அர்த்தம் தின் மதம்னா யானைக்கு மூன்று மதம் உண்டு யானைக்கு மதம் பிடிக்கும் பொழுது மூன்று இடத்துல நீர் வழியும் கண்ணு இருக்கு இல்லையா அது கண்ணுக்கு மேல ஒரு ஓட்டா இருக்கும் அதுல இருந்து தண்ணி வழியும் மத நீர் வழியும் அதுக்கு பேர் மஸ்துன்னு சொல்லுவாங்க மஸ்து மஸ்து மா மஸ்து அப்படின்னா மதம் பிடிக்க காலகட்டம்னு அர்த்தம் அப்ப கண்ணுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய ஓட்டை அதுல இருந்து தண்ணி வழியா கண்ண மதம்னு பேர் இருக்கு கண்ண மதம் அப்புறம் நெத்தியில இருந்து வழியும் தலையில இருந்து அது கபால மதம் கண்ண மதம் கபால மதம் அப்புறம் பீஜம் அவருடைய விதைப்பகுதியில இருந்து வரக்கூடிய மத நீர் அது பீஜ மதம் மூன்று மதம் யானைக்கு வழியும் விநாயகர் பெருமான யானையாக தான் நம்ம பாக்குறோம் அவரும் யானை மாதிரி இருக்க வேழ முகம் இவமா முகந்தனக்கு இளையோனே இமவான் மடந்தை உத்தமி பாலா செபமா செபமாலை தந்த குருநாதா திரு ஆவினன் குடி பெருமாளேங்கிறது என்னது திருப்புகள் அதுல இபமா முகந்தனக்கு இளையோன இபமாகும்னா இபம்னா என்ன இபம்னா யானைன்னு அர்த்தம் இபம்னா யானை இபமா முகந்தனக்கு இளையோனே இருக்கு அதுல தெரியல அர்த்தம் உங்களுக்கு 
முருகனை பாடுறாரு யானை முகத்தோனுக்கு இளைய உடனே யாரு அப்போ முருகன் இப்ப யானை முகன் யாரு விநாயகர் அதான் இப முகம் அப்படின்னா நடத்தம் யானை முகம் நடத்தும் மதுரைக்கு போகும்போது திருச்சிராப்பள்ளியில இருந்து மதுரைக்கு போனீங்கன்னா வச்சுங்க அங்க ஆன ஆனமலான்னு ஒண்ணு இடம் கிராஸ் பண்ணுவீங்க நீங்க அந்த இடத்துக்கு பேரு ஒத்த கடைன்னு பேரு ஒத்த கடை ஆனமலன் அங்க ஒரு மலை இருக்கும் பக்கத்துல அந்த மலைக்கு பேரு இவக்குன்றம் வடமொழி பேர் அப்ப என்ன அர்த்தம் குன்றம்னா மலை இவம்னா யானமலை புரியுதுங்களா அப்போ இப முகத்தை யானை முகத்தை வேழ முகம்ங்கிறோம் வேழம்னா என்னது யானை ஆண் யானைன்னு அர்த்தம் வேழம்னா அப்போ வேழ முகத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய முரு விநாயக பெருமான் அந்த யானைக்கு எப்படி மதம் அழியுதோ அது போல இவருக்கு மதம் அழியுதுங்கிறாங்க இப்போ யானைக்கு வழியக்கூடிய கண்ணம்மா தான் கபோலமா தான் பீஜமா தான் இவருக்கு வழியுமா அப்ப இவர்கிட்ட எப்படி மதம் அழியும் தின் மதம் சேருக்கிறாங்க என்ன அர்த்தம் அப்பனா இவர்கிட்ட இருந்து மூன்று பொருள்கள் வழிகிறது அது என்னது இச்சா சக்தி கிரியா சக்தி ஞான சக்தி இறைவன் இல்லையா இச்சை கிரிய ஞானம் அந்த இச்சா சக்தி கிரியா சக்தி ஞான சக்தி அப்படிங்கிறது அவர்கிட்ட மதமாக வழிகிறதுன்னு உருவகப்படுத்துறாங்க அதை மும்மதத்து வாரணம் அப்படின்னு பாடுவாங்க இதே மாதிரி நீங்க எதுலயே ஒரு கோட்டன் இரு செவியன் மும்மதத்தன் நால்வாய் ஐங்கரத்தன் அப்படிங்கிறது சித்தியாரில் உள்ள துதி விநாயகருக்கு ஒரு கோட்டன் என்ன அர்த்தம் கோடுன்னு என்ன கோடுனா கொம்புன்னு அர்த்தம் அப்ப தந்தத்தை குறிக்குது ஒரு தந்தம் தானே இருக்கு அவருக்கு இன்னொரு தந்தம் என்ன பண்ணிட்டாரு உடைச்சிட்டார் ஏன் உடைச்சார் பால் கணேஷா பால் கணேஷர் தான் உடைக்கிறார்ல அவரு என்ன எழுதுறாரு அதுல மகாபாரம் எழுதுறாரு சரி அது பெரிய பின்னாடி பார்ப்போம் அதுக்கு விளக்கம் இருக்கு அதுக்கு அப்போ ஒரு கோட்டன் இரு செவியன் மூன்று மதம் இருக்குன்னா கண்ண மதம் கபால மதம் பீஜ மதம் மாதிரி அவருக்கு சக்தி ஞான சக்தி கிரியா சக்தி நால்வாய் அப்படின்னு நாலு வாய் இருக்கா நால்வாய் அப்படிங்கிறார் அவர் வாய் வந்து நீட்டா இருக்கான் அவருக்கு நாள் அப்படின்னா நீல் தான் அர்த்தம் நான்ற நான்ற வாயும் நாளிர புதமும் மூன்று கண்ணும் ஒம்பத சுவடும் கேட்டீங்களா அந்த பாட்டு விநாயகர உள்ள வருமே நான்ற வாயினா நீட்டா இருக்கக்கூடிய வாயின் அர்த்தம் நான்று தான் அவர் நீட்டா இருக்கலே வாய் தொங்குதுல அதான் நான்ற வாய் அது நாள் வாய் நாங்க நீட்டு வாய் நாள் வாய் அப்படின்னா நீட்டான வாய் இது வந்து சித்தியாரில் உள்ள சுதி அதே மாதிரியே நம்ம சிவபிரகாசத்திலையும் ஒளியான திருமேனி உமிழ்தானம் அப்படிங்கிறார் கலியார வரும் யானை உமிழ்தானம் உமிழ்னா முகத்துல இருந்து உமிழ்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கு மதம் அங்கேயும் சொல்றாங்க அது இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி ஞானம் சிவஞான போதத்திலையும் கல்லால் நிழல் மலை வில்லார் அருளிய பொல்லா இணை மலர் நல்லார் நினைவரே அப்படின்னு அங்கேயும் விநாயகரை துதிக்கிறாங்க அவள இங்க இந்த ஆசிரியர் விநாயகரை துதிக்கிறார் தின் மதம் சே மதத்துக்கு விளக்கம் தெரியுது இல்லையா என்னது அது விநாயகருக்கு வரக்கூடிய மதம் ஆ இச்சா சக்தி கிரியாசக்தி ஞான சக்தி அவர்கிட்ட வழியுதுன்னு அர்த்தம் தின் மதம் சேர் அந்தி நிறம் அப்படிங்கிறார் அந்தி நிறம் என்னது சாயங்காலம் சாயங்காலம் கருப்பாயிடுமா கருப்பாயிட்டா சாயங்காலமா கருப்பாயிட்டா இருட்டாயிட்டு நைட் ஆயிட்டுன்னு அர்த்தம் சிவந்த நிறம் அந்தி வானம் சிவப்பா இருக்கு பாருங்க செக்கர் வானம் அதுதான் செவ்வானம் அது ஏன் எப்படி உண்டாகுது சூரிய மறைஞ்சா உண்டாயிடுமா சூரிய மறைஞ்செல்லாம் உண்டாகுது ஏன் உண்டாகுது ஒளிச்சிதறல் ஸ்காட்ரிங் சொல்லுவாங்க சிவப்பு நிறம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் தூ நீண்ட தூரத்துக்கு தெரியக்கூடிய நிறம் சூரிய ஒளியில ஏழு வண்ணம் இருக்குது கலந்த கலவை தான் சிவப்பு வெள்ளக்கலையில தெரியுது அதுல நீண்ட தூரத்துக்கு ஒளிச்சு தரக்கூடிய நிறம் வந்து சிவப்பு நிறம் அதனால சிக்னல்ஸ் அலர்டிங் சிக்னல் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க சிவப்புல வைப்பாங்க ரொம்ப தூரத்திலே தெரியணும் ஒருத்தாங்க அது ஏன் சிவப்பு நிறத்துக்கு ரொம்ப தூரம் ஒளிரக்கூடிய தன்மை இருக்குது அது போல சூரிய ஒளியில இருக்கக்கூடிய ஏழு நிறங்கள்ல சிவப்பு நிறம் ரொம்ப தூரம் ஒளிரும் சூரிய நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது வெள்ளையா தெரியறான் தூரத்துல இருக்கும்போது அதுல இருந்து சிவப்பு நிறம் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் அப்போ சிவப்பு நிறம் தான் நீண்ட தூரத்துக்கு ஒளிச்சு தெரிய வெளியில வருது அப்போ தூரத்துல இருக்கான் கிழக்க அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் அப்ப என்ன இருக்கு சிவந்து இருக்குது வானம் அருண நிறம் அந்த நிறம் தான் அந்தி நிறம் அந்தி நிறம்னா அருணன்கிற கலர் தான் அதே மாதிரி சாயந்தரம் அடங்கும் பொழுதும் என்ன தெரியும் சிவப்பு கலர்ல இருக்குது வானம் அதுதான் அந்தி நிறம் அந்த அந்தி நிறம்ங்கிறது யாருக்குரிய நிறம்னு காமிக்கிறாரு இப்போ விநாயகருக்கு 
ஆனா உண்மையாவே அந்த நேரமுடையவர் யாரு சிவபெருமான் அவர்தான் செக்க சிவந்தன் செந்தழல் உரை திரு மேனையும் காட்டி திருப்பெரும் துறையுரை கோயிலும் காட்டி அப்படின்னாரா யாரு மணிவாசன் பாருங்க அந்த நன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய் ஆரம்பதே பள்ளி எழுந்து அருளாயே நாங்க அப்போ அந் செந்தழல் புரை திருநடத்தம் செந்தழல் என்னது நெருப்பு நெருப்பு மாதிரி இருப்பாங்க சாமி பாக்குறது நெருப்பு நிறத்து நெருப்பு கங்கு எரியுது அந்த கலர்ல இருப்பாங்க சிவபெருமான் பாக்குறது அதனால செம்மேனி அம்மான் சிவன் எனும் செம்மேனி அம்மான்கிறாங்க அப்பா சாமி சிவந்த கலர்ல இருப்பாரு அதுக்கு மேல சாம்பல் மூடுனது போல திருநீர் பூசிருப்பாரு நெருப்ப பார்த்தா சாமி பாக்குற மாதிரி இருக்கணும் அதனாலதான் செந்தழல் குறை திரு மேனிங்கிறார் முனிவாசகம் நெருப்பு எப்படி உள்ள சிவப்பா இருக்கும் அதுக்கு மேல சாம்பல் பூத்திருக்குமோ அது மாதிரி சாமி நெருப்பு மாதிரி இருக்காரு கலர்ல பவள கலர்ல இல்லையா அதுக்கு மேல திருநீர் பூசியிருக்காரு அது சாம்பல் பூத்திருக்கிறது மாதிரி இருக்குங்கிறார் அப்ப அந்த சிவந்த நிறம் அவரோட பிள்ளைக்கு இருக்குமா இருக்காதா தாராளமாக இருக்கும் அதனாலதான் அந்தி நிறம் அப்படின்னு விநாயகருக்கு சொல்றாங்க அது இல்லையா அந்தி நிறம்னா விநாயகர்து யாரு சாமி தான் இப்ப திருவிளையாடல் புராணத்திலே வலைவீசன படலம்னு வரும் அதுல மூணு பேருக்கு சாபம் விடுறார் சாமி யாரா இருக்குன்னா அம்பாளுக்கு சாபம் நீ வளர்ச்சியாக போ அப்படின்னு நந்திய பெருமானுக்கு சுராமினாக போ முருக பெருமானுக்கு மூங்கை பிள்ளையாக போ அப்படின்ட்டு திருவிழாடல் போனஸ் விநாயகரும் வருவாரு அவரும் உடையாந்தவர் தான் உள்ள அவரை சபிச்சா தன்னையே சபிக்கிறது மாதிரி அப்படிங்கிறதுனால அவர் சபிக்காம விட்டாருன்னு புராணத்துல இருக்குது சொல்றது புரியுதா இல்லையா சாமி அவன் நினைக்கிறாரா இவரை சபிச்சா நம்மளே சபிச்சுக்கிறா மாதிரி அப்ப விநாயகர் சாமி ரொம்ப நெருக்கமானதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா உம் அப்புறம் சாமி சொல்றாங்க பல பல காமத்தராகி பதைத்தழுவார் மனத்துள்ள களமலைக்கிட்டு திரிஞ்சு கடி கணபதி எனும் களிறு அப்படின்னு விநாயகர் சொல்றாங்க அப்புறம் சாமி இல்லையா அப்போ அப்போ ஏற்பட்ட விநாயக பெருமான் இறைவனுடைய நிறத்திலேயே இருக்கிறார் இல்லையா அப்போ அந்தி நிறம் தந்தி முகம் அவன் அர்த்தம் தந்தி அடிக்குதா முகம்னா என்னது ஃபேஸ் அவருக்கு என்ன ஃபேஸ் யானை ஃபேஸ் அப்போ தந்தினா என்னது யானைன்னு அர்த்தம் தந்தி வனம் அப்படின்னு அர்த்தம் வனம்னா என்ன ஆ காடு அப்போ தந்தி காடுனா என்ன அர்த்தம் யானை காடுனு ஏதோ ஊர் இருக்கா கமலிங்கிரகாசர் அவரு ஒரு புராணமே அறிவிச்சிருக்கார் தந்தி வன புராணம் தந்தினா யானை அப்ப தந்தி முக தொந்தி வயிறு தொந்தி வயிறுனா தொப்பையா இருக்காருன்னு அர்த்தம் இல்லையா தொப்பை அப்படிங்கிறது அவருக்குள்ள தொப்பைங்கிறது வியாபகத்தை குறிப்பது இறைவனுடைய வியாபகத்தை குறிக்குது இறைவனுடைய வயிறு தான் இந்த அண்டம் அதுக்குள்ளதான் நம்ம எல்லாரும் இருக்கிறோம் இல்லையா திருக்கலைற்று படியார்ல ஒரு பாட்டு இருக்கும் உன் உதரத்தை கிடந்த கீடம் உருவது எல்லாம் நீ உருவையோ அப்படின்னு கேக்குறார் எப்படி நம்ம வயிற்றுக்குள்ள புழு இருக்குது நாடா புழு இருக்குது கொக்கி புழு இருக்குது இதெல்லாம் வயிற்றுக்குள்ள இருக்குது இப்ப அது உள்ள சாவுது நம்ம செத்துருவோமா அது நல்லா சாப்பிட்டு போஷாக இருக்கு நம்ம போஷாக இருப்போமா அப்போ ஓ வயிற்றுக்குள்ள நடக்கிற ஒரு காரியத்துக்கே நீ கர்த்தாவா இருக்க முடியாது அப்படின்னு காமிக்கிற இடத்துல அப்போ இதுல இருக்கிற ஒரு விஷயம் உனக்கு சம்மந்தப்படுத்தாது உள்ள உன்ன உன்ன பாதிப்பு ஏற்படும் அதே மாதிரி இந்த உலகமே சாமியுடைய வியாபகத்துக்குள்ள இருக்குது அப்போ இது வியாபகத்துல இருந்தாலும் இந்த பொருள்களோட சாமி தொடர்போட இருக்க மாட்டான் அப்படின்னா அதுல காமிக்கிறார் பெருமான் இந்த பொருள்களோட மன சம்பந்தம் இருக்கிறது போல பெருமானுக்கு மன சம்பந்தம் இல்லை ஆனாலும் அதுக்குள்ளதான் இருக்கும் சாமிக்குள்ளதான் இருக்கும் எப்படி அந்த புழு நம்மளுடைய வயிற்றுக்குள்ள இருக்குதோ அதே போல நாம சாமியுடைய வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறோம் அப்ப சாமியுடைய வியாபகங்கிறது அவருடைய வயிறு அப்படின்னு அடையாளம் இந்த இடத்துல பெரிய வயிறு இருக்கிறதுனால அது விநாயக பெருமான சொல்றோம் இல்லையா இவர் காலமே அப்புறம் ஒரு பாட்டு எழுதார் முருக பெருமானை பார்த்து வாத காலம் தமக்கு ஆமா வாத காலம் தமக்கு மைத்துனருக்கு நீரிழிவாம் அந்த பாட்டு அது வந்து விநாயகர் சாமிக்கு பாடுறது முருக பெருமான பாத்து அப்பன் அப்பன் இறந்தும் நீ ஆத்தால் மலை நீலி ஒப்பொறிய மாமன் உரி திருடி சப்பைக்கால் அண்ணன் பெருவயிரன் ஆறுமுகத்தாருக்கு என்னும் பெருமை இவை அப்படின்னு பாடியிருப்பார் முருக பெருமான பார்த்து காலமே அவர் பாடுறார் முருக பெருமானே உங்க அப்பா ஒரு பிச்சைக்காரன் அப்படின்னு சொல்றார் உண்டு தானே உண்மை தானே சாமி இறந்து அப்பன் இறந்தும் நீ ஆத்தால் மலை நீலி அவங்க அம்மா மலையில பிறந்தவங்க இல்லையா இமவான் மகள் அப்படின்னு சொல்றோம் அம்பால ஒப்பரிய மாமன் உரி திருடி 
உரி திருடில நல்லா இருக்கும் ஆஹ் உரியில வச்சு வெண்ணையை திருடி திங்கிறாரு ஒப்பரிய மாமன் உரி திருடி சப்பைக்கால் அண்ணன் பெருவைரன் அது யாரு விநாயக பெருமான் ஆகிறார் இல்லையா அப்ப அதெல்லாம் பெருமையான அடையாளங்கள் கடவுளர்களுக்கு அவங்களுடைய தன்மைகள் அப்ப அவருடைய தொந்தி வயிறு தொந்தி வயிற்று ஐங்கரன் அப்படிங்கிற ஐங்கரன் அப்படின்னா ஐந்து கரத்தை உடையவர்னு அர்த்தம் இந்த ஐந்து கரங்களுமே எப்படி சிவர்மானுக்கு சொல்லப்படுவதோ அதே போல பஞ்ச கிருத்தியங்களாக அடையாளப்படுத்துவது வழக்கம் விநாயக பருவனை வச்சு பேசும்போது அது நம்முடைய பெரிய புராணத்திலே ஒரு காப்பு செயல் உண்டு விநாயகருக்கு விநாயக பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் அவங்க லேட்டா தான் ஆரம்பிச்சோம் இந்த செயலை பண்ண நிறைவு பண்ணிடுவோம் விநாயக பெருமான எப்படி துதிக்கிறார் சேங்கநாயர் சாமி வெரி குட் எடுக்கும் வாக்கதை இன்தமிழ் செய்யுலாய் நடக்கும் மேன்மை நமக்கருள் செய்திட தடக்கை ஐந்துடை தாள் செவி நீள் மூடி கடக்கலிற்றினை கருத்துள் இருத்துவாம் அப்படிங்கிறது சேங்கராஜ் சாமி வாக்கு அதுல தடக்கை ஐந்துடை அப்ப ஐந்து கரம் இருக்கிறத காமிக்கிறாங்க அப்ப ஐந்து கரம் ஏன் சொல்லணும் ஐந்து கரம் என்னது பின்னாடி ரெண்டு கரம் முடி ரெண்டு கரம் துதிக்கை ஒரு கரம் அப்ப ஐந்து கரம் அப்படிங்கிறது இவருடைய ஐந்தொழில் கர்த்தா இவரும் அப்படிங்கிறதுக்கான அடையாளம்னு காமிக்கிறாங்க சிவபெருமானுக்கு இருக்கக்கூடிய அதே தன்மை இவருக்கு இருக்கிறதா காமிக்கிறேன் முருகப்பெருமானுக்கு ஆறு இருக்கு குறைஞ்ச பிரசனா நாலு சொல்லுவோம் அஞ்சு கரம் அப்படின்னா யாருக்கும் சொல்றதே கிடையாது ரெட்டப்படையில தான் கரம்னு வந்தாலே ரெட்டப்படையில தான் நிற்கும் இல்லையா இப்ப சாமி கூட காலை தூக்கி தான் வைக்கிறார் இடத்துல இப்ப இவருமே என்ன இதுதான் நாலு கரம் ரெட்டப்படையில தான் கரம் சொல்லி ஆகணும் நான் விநாயக பெருமானுக்கு ரெட்டப்படையில இல்லாம அவர் எக்ஸ்ட்ராவே ஒரு கரை வச்சே காமிக்கிறார் அந்த அளவுக்கு ஐந்து கரம்ங்கிறது இவருக்கு சிறப்பான ஒரு அடையாளம் இத அவருடைய மோதகம் இவர் கையில மோதகம் வச்சிருக்காரு இல்லையா கொழுக்கட்டை வச்சிருப்பார் இந்த கொழுக்கட்டை அப்படிங்கிறது அருளால் தொழிலே குறிப்பது அப்படிங்கிறாங்க இத சிகே செய்யாவே அந்த பாட்டுக்கு உரையாவே எழுதியிருக்கிறாங்க சிகே செய்யா பெரிய புராண உரையில இந்த பாட்டுக்கு மோதகம் வைத்திருக்கக்கூடிய கரம் விநாயக பெருமான் அருளால் தொழில் செய்கிறாருங்கிறதுக்கான அடையாளம் அப்படிங்கிறார் அப்புறம் பின்னர் ரெண்டு கரத்துல பாசம் அங்குசம் ஒரு கையில கயிறு மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் இன்னொரு கையில அங்குசம் கோடாரி மாதிரி ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க பொதுவாகவே பாசம் அங்குசம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்புன்னு இருக்கும் பாச குரோதாங்குச அப்படின்னா அம்பால கூட லலிதா சகசர நாமத்துல புகழ்வாங்க குரோதம் அப்படின்னா வெறுப்பு பாசம்னா விருப்பு இந்த விருப்பையும் வெறுப்பையும் வச்சுதான் நம்மளுக்கு துன்பத்தையே உண்டாக்க முடியும் நான் ஒரு பொருள் மேல விருப்பத்தோட இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு விருப்பமான ஒரு பொருளை கொடுக்கலன்னா எனக்கு துன்பம் வருமா வராத இல்லையா எனக்கு பொருள் எனக்கு பிடிக்காது அந்த பொருளையும் நம்மளை சேர்த்தாக்க நமக்கு என்ன வரும் கோபம் வரும் அப்ப துன்பம் வரும் அப்போ விருப்பையும் வெறுப்பையும் வைத்து கொண்டு நம்மளை என்ன பண்ண முடியும் துன்பப்படுத்த முடியும் வினையை கூட்டு வைக்க முடியும் இல்லையா வினையை கூட்டு வைப்பது மூலமா உயிர் என்ன பண்ணும் பக்குவப்படும் இல்லையா அப்போ மறைத்தல் தொழில் அந்த தொழிலை குறிக்குது அப்படிங்கிற பாசம் மறைத்தல் தொழில் பாசம்னா கையில் வச்சக்கூடிய கயிறு விநாயக பெருமாண்ட இருக்கக்கூடிய கயிறு அங்குசம் அப்படின்னா அழித்தல் கையில் ஒரு அங்குசம் வச்சிருக்காரு இல்லையா அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாரு வினையை கொடுத்து அழித்து அழிக்கிறதுனா நடத்தும் அந்த இடத்துல வினையை கூட்டு வைக்கிறது அப்படின்னு நடத்தும் அப்புறம் ரத்தன கலசம் வச்சிருக்காராம் துதிக்கையில் வச்சிருப்பார் ஒரு கலசம் மாதிரி வச்சு மேலே ஒரு தேங்காய் வச்ச மாதிரி வரைஞ்சிருப்பாங்க இல்லையா ரத்தன கலசம் அது காத்தல் தொழிலை காமிக்குது காத்தல் தொழில் அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவார் அம்பாளுக்கும் சாமிக்கு பூஜை பண்ணுவாராம் அவர் காத்தல் தொழில் அடுத்தது கொம்பு உடைய கரம் கையில் கொம்பு வச்சிருக்காருல ஒரு கரத்தில் நாலு கரத்தில் ஒரு கரத்தில் பாசம் அங்குசம் ஒரு கரத்தில் கொழுக்கட்டை ஒரு கரத்தில் கொம்பு இன்னொரு கரம் ஐந்தாவது கரத்தில் ரத்தன கலசம் கொம்புடைய கரம் அப்படிங்கிறது படைத்தல் தொழில குறிக்கும் இவர் தான் படைத்தல் கருத்தாங்கிறது ஏன் அதை தான் என்ன பண்ணாரு பாரதம் எழுதுகிறாருன்னு பார்க்குறோம் வியாச பாரதம் எழுதும் போது வியாசர் சொன்னார் ஸ்லோகங்களை சொல்லும் பொழுதே என்ன பண்றாரு இவர் எழுதுறதுக்காக தன்னுடைய எழுத்தாண்டி உடஞ்சது அந்த செகண்ட்ல என்ன பண்றாரு இந்த கொம்ப உடைச்சி எழுத ஆரம்பிச்சாரு பாக்குறோம் இல்லையா அப்போ இந்த ஐந்து கரங்களும் என்னது படைத்தல் தொழில சொல்லக்கூடியதுங்கிறோம் இந்த செய்தியை திரு கச்சி முனிவர் கச்சியப்ப முனிவர் அப்படிங்கிற ஆச்சாரியார் அவர் எழுதியிருக்கூடிய திரு தணிகை புராணத்திலே ஒரு விநாயகர் காப்பு இருக்கு அதுல தான் சொல்றாரு அவர் அவர் சொல்றாரு பண்ணியம் ஏந்துகாரம் தனக்காக்கி பண்ணியம் அப்படிங்கிறது என்னது கொழுக்கட்டை பணியாரம் குறோம்ல பணியாரம் பண்ணியம் பண்ணியம்ங்கிறது பணியாரத்துல இருந்து வந்தது பணியாரம்னு வந்தது பண்ணியம் ஏந்துகாரம் தனக்காக்கி பால் நிலா மறுப்ப மறுப்பேந்தும் திருக்கை பால் நிலா போல இருக்கக்கூடிய மறுப்புனா கொம்பு சொந்தத்தை வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த கொம்பு விண்ணவருக்கு ஆக்கி அதன் மூலம் விண்ணவர்களை வாழ வைத்து அரதன கலசம் ரத்தன கலசம் வைத்திருக்கக்கூடிய வியன் கரம் தந்தை தாய்க்கு ஆக்கி ரத்தன கலசத்தினாலே தன்னுடைய தந்தையும் தாயும் பூஜிப்பாராங்க நாயகர் அராதன அராதனா நடத்தும் ரத்தனம்
கரி பிணித்து அடக்கி ஆனா மலங்கிறத ஒரு யானை இருக்குது அந்த யானையை ஒரு புடிச்சு அடக்கினார் அதான் கஜமுகாசுரன் விநாயகர் அவர் சங்காரம் பண்ணதுன்னு தோன்றுவித்தார் இந்த கஜமுகாசுரன் யானைய அதுதான் ஆனாமலம் அதை பிடிச்சி அடைக்கிறதுக்கு ஒரு கயிறு வச்சிருக்காரு கையில அதான் பாசம்ங்கிற கயிறு ஆஹ் பிடித்து அடக்கி கரிசி நேருக்கு இரு கையும் ஆக்கும் இரண்டு கையும் மத்த மீதி இருக்கக்கூடிய தொழில் இதுல சொல்லப்பட்ட தொழில் அந்த தொழிலுக்கு ஆக்கி ஆஹ் அண்ணல் நல் தணிகை வளர் ஆபத் சகாயனை அகம் தழுகி கழிப்பாம் அப்படின்னு அந்த தணிகை புராணத்துல கச்சப்ப சிவாச்சாரியர் சொல்வதாக இந்த பாட்டையுமே எடுத்து சிக்கே செய்யா அந்த விநாயகர் பாட்டுக்கு விளக்கம் சொல்லியிருக்கார் சொல்றது புரியுதுங்களா அப்ப ஐங்கரம்னா என்னது ஐந்து தொழிலே குறிக்கக்கூடியது விநாயகருக்கு அப்போ தொந்தி வயிற்று ஐங்கரனை பந்தம் அற நம்முடைய பந்தம் என்னது ஆணவம் கண்மம் ஆகியன்னு சொல்லக்கூடிய பிறவி பிறவிதான் முதல்ல இல்லையா அந்த பந்தம் அற புந்தியுள் வைப்போம் நம்முடைய புந்தியிலே வைப்போம் இல்லையா ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தனை இந்தின் இளம்பிறை போலும் எயிற்றனை நந்தி மகன்தனை ஞான குழந்தனை புந்தியில் வைத்து அடி புந்தி அப்படின்னா புத்தி அப்படிங்கிற தத்துவம் தான் இல்லையா புத்தினா சித்தத்தை குறிக்கிறது புத்தி அப்படிங்கிறது இடத்துல மெளித்தல் விகாரம் புத்திங்கிறது புந்தின்னு தெரிஞ்சிருக்கு புந்தி மெளித்தல் விகாரம் பேர் அது அப்போ வன்மை தரும் ஆகணும் என்ன தெரியுதா ஆகணும் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா வன்மை தரம் என்ன புரியுதா ஆஹ் வைத்த பொருள் என்னன்னு தெரியுது அது வைத்த பொருள் வழுவா ஒண்ணு விளக்கம் உரை செய்ய இத பத்தி எல்லாம் பேசுறதுக்கு நான் ஒரு நூல் படைக்கிறேன் அது பேர் உண்மை விளக்கம் அதுக்கு தின் மதம் சேர் மதம் உடையவராகிய அந்தி நிறம் அந்தி நிறத்தை உடையவராகிய தந்தி முகம் தந்தி முகத்தை உடையவராகிய தொந்தி வயிற்று தொந்தி வயிற்றை உடையவராகிய ஐங்கரணை ஐ அப்படிங்கிறது என்னது வேற்றுமை தொகை இல்லையா விநாயக பெருமானை வணங்குகிறேன் பெயர் ஐயால் கு இன் அது பெயர் ஐ இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை ஐங்கரன் அப்படின்னா விநாயக பெருமான் ஐங்கரணை அவரை நடத்தும் ஐங்கரணை பந்தமர புந்தியுள் வைப்பாம் விநாயக பெருமானை புந்தியிலே வைத்து போட்டிருக்கிறேன்னு சொல்லி இந்த நூலை தொடக்குகிறார் இந்த சந்தேகம் அந்த பாட்டுல இந்த அமர நிறுவனம் நூத்தி எல்லாம் வாழியங்கள் மோன ஒரு வாழி அல் வார்த்தை என்ற வாழி அன்பர் வாழி பராவரமே திருச்சிற்றம்பலம் வகுப்பு நிறைவாயிடுச்சு சென்று வரலாம் நாளை இதுல கையெழுத்து